ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಹೆಚ್ಚದು ಅಪ್ಪ ಪಡಿಪುರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿವೇದನ ಸಂಘ ಎತ್ತಿರಿಕಿರು ಕಣಿಮಂಗಲತೆ ಅಂಬಲವಾಸಿಗಳು ಪಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಪರಗೊಂಡು ಮರಗೊಂಡ್ರು ಓಕೆಯಾ ಇಕ್ಕುರಿಯೆಂಗಿಲಿಂ ಉಲ್ಸೋ ನರ್ತಾನ ಸಹರಿಕಿರೋ ಒಂದು ಪಾದಿನಾರು ವರ್ಷ ಪಾದಿನಾರು ವರ್ಷಮಾಯಿ ಅಕ್ಕರೆ ಕಾವಿಲೆ ಉಲ್ಸೋ ಮೊಡಂಗಿಟ್ಟು ಇಕ್ಕಾಲ ಮುಳುವ ಅಪ್ಪನಿಡಂ ಕಣ್ಣು ಕೊಂಡು ಕಂಡು ಕಣಿಮಂಗಲತಿಂಡ ನಾಶಂ ತೀರ್ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೋವಿಲಗಂ ನಿಲಂಬೊತ್ತನಂ ಆದಿಂದ ತಾರಮಾಂದಿ ನಿರತನ ಕಾಚೆಯು ಅಪ್ಪನೆ ಕಾಣಂ ನಿಷ್ಠೆಯು ಚರಿಯು ತೆಟ್ಟಾದ ನಾನು ಉಟ್ಟುನ ಎಂದ ಚಾತನ್ಮಾರಡೆ ತುಣೆಯುಂಡನಿಕ ಬೆಲಮುಂಡನಿಕ ಮಂಗಲಂ ನಿಂಗಲ ಅವಡೆ ಇರಿಕಣಂ ಹೇ ಮನುಷ್ಯನಾಲ ಕೊರಚಕ ಧೈರ್ಯಂ ಬೇಡಂ ಹೇಳೋ ನಂಬಿಸ ಇವಿಡನು ನರಣ್ಯ ಅಕ್ಕಲಿ ತಿಕೋಟೆ ಎಂದ ಧೈರ್ಯಂ ತಣಿಕಿ ನಾನು ಸೋಾಗಿ ಐತೆ ಕಾಣಚರಟ ಆನೆ ಕೊರೆ ನೇರೆ ಇಂದ ನೇರ್ಕಡೆ ತಿರೀನೆ ಆ ತಣಿಕಿ ತರ ಬೇಳಿ ಇಂದ ಆ ನೇರ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಸೈಡಿ ನಂಗ ಕಿಲ್ಲಿ ಎಂದ ಧೈರ್ಯೋ ಅದು ಪೇಡಿಯೋ ಇಪ್ಪ ಎಂದ ಮನಸಿಲ ಅದು ಬರಯೋ ಆದಿಪೋ ಪೇಡಿ ನು ಇಕಂ ಬಚೋನೆ ಹೋಯಚ ಪೇಡಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಭ್ರಮಂ ಒಂದು ಪರಿಭ್ರಮಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರೆಯಂಡ ಈ ಭ್ರಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಲಯಾಳತೆ ഞങ്ങൾ ಪೇಡಿ ಎಂದು ಬರೆಯಣ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಂದ ಬಲ್ಲ ಮೋಷ್ಟಿಕಂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂಗಿ ಕೊಲ್ಲಂ ಮೋಪರ ಕಾಣೋ ಬರೆಯಣ ಬರೆಯನು ತಿರಿಚು ಬೋಳು ಅಲ್ಲ ಎಂಗನೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಳಪುಳಿ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಬರ್ಣಾಲ ಎಂದ ಬಲ್ಲ ಕೊಂಬನ ಕೊಂಬನ ಕೊಲಗೊಂಬನ್ ತಳಕ್ಕೆ ಕಣಿಮಂಗಲತ್ತಿ ಕರೆ ಲಾಂಗುಟ್ಟಿಗಳು ಉಂಡೋ ಉಂಡೋಡೋ ನಾಕರಗಿ ಪೋಳೋ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೆ ಆ ಪುಟ್ಟಿಯ ಬೇರೆ ವಿವರಕ್ಕೆಡ ಸಮಯ ನೋಕಾದ ನಾಕಲು ಮೊಳಕಿನ ಸೂಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕರಳಿಯಿಂದ ಕುರಿಕಳಲೆ ಶಂಚಳೆ ಕರಳಿಯಲ್ಲ ಕಳರಿ ಆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದ ಕಣಿಮಂಗಲತ್ತಿ ಗಾರಿ ರಾವಿಲೆ ಕೊಳಪುಳ್ಳಿ ಪಡಿಪುರೈಲ್ ಪಡಿಪುರಕ್ಕೆ ಇಪ್ರಂ ಗಾಟ ಯೋಗ್ಯದಲ್ಲ ಒರುತ್ತನೇ ಕೂಟದಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅದಾ ಅವಡ ಹೊತ್ತಿದೆ ಆ ಎಂದಾ ಪರಣಳಚ ಪರಯಾ ಚಾರ್ಡಿ ಮಾರ್ಷದೆ ಅಂಗೋಡ ಕೇರಿ ಅಂತ ಪರಜೋ ಪರಯಾನ ಉಳ್ಳದು ತಂಬ್ರಾನ ಅಡಿಯಾವನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಣಿ ಇಕ್ಕುಡಿ ಅವಡ ದೇವ ಗಾಟಣಂ ಕಣಿಮಂಗಲತೆ ಕಾವಲು ಉತ್ಸವ ನಡಕಣಂ ಇದು 16 ಆಮ್ ತ ವರ್ಷ ಉತ್ಸವ ಮೊಡಂಗಿಟ್ ಇಕ್ಕಲಿನ ಕಾಲ ಅತ್ರೀ ಅದಿನ ದೂರಿತ ಬಲಂಗ ಜಂಗ ಅನುಭವಿತು ಪೊರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕರೆ ಓರೋ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಂ ದೇವಿ ಗೋಪತ್ತಿರ ಚೂಡ ಅಸವರ ಕ್ಷೇತ್ರತಿಂದ ಊರಾಯಮಕಾರಾಯ ಕಣಿಮಂಗಲಂ ದರ್ವಾಂಡ ಯಾಂಗಳು ಪರಯಾದ ಎಂದ ತಂಬ್ರಾನ ಅರಿಯಾಲು ಚೇಚು ಅವಗಾಶಿಗಳಾಯ ತಂಬ್ರಾಕಂ ಬರೆಂ ತಂಬ್ರಾಟಿ ಮಾರು ದೂರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರದಾಮಸೋ ಆಯಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಂತ ದೇವಾರೋ ಇಲ್ಲದ ಪೋಳಿನ ಅಂಬಲಂ ಆಳು ಕೂಟೋ ಇಲ್ಲದ ಕೋಲು ಆಗಪ್ಪಾಡಿ ಒಂದು ನಾಥನ ಇಲ್ಲ ಇಮ್ಮ ತಂಬ್ರಾನ್ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ವಚ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಾಯಿ ಓ ಪಳೆಯದೆಲ್ಲ ഞങ്ങൾ ಕಡಿಯಂ ತಂಬ್ರಾನ್ ದತ್ತನ್ ತಂಬ್ರಾನ್ ಕಾಣಿಚ ಕಡಂಗೆ ಈ ಮುಖ ತಿಪ್ಪಳ ഞങ്ങൾ ಕಾಣನ್ನುಂಡು ಆ ಚೈತದನ ಮೂಪರ್ಕ ಕಟ್ಟಿದೆ ದತ್ತನ್ ತಂಬ್ರಾನ್ ಬ್ರಾಂ ತಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಯಿದೆ ಇನ್ನಪ್ಪ ಜೀವನೋಡಿ ಇಂದೋ ನೋಕ ಆರ್ಕ ಅರಿಯಾ ಮರಕಾನೂ ಪೊರಕಾನೂ ಉಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು ಕೊಳಪಳ್ಳಿ ಕೊಲೋಕಾರಿ ಗಾಟ್ರ ಇಕ್ಕುರಿ ತಿರುವಾಭರಣಗಳು ಏಡತಿಕಾವಿಲ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಕರೆಕ್ಕೆ ಕೊಡದೈಕಾ ಅವಡನ ಅನುವಾದ ಕೊಡಗಣ ಮದಿ ಕೂಡಲ ನೀಟಂದ 16 ಕೊಲ್ಲಂ ಮುಂಬ ನೆತ್ತಿ ಬಿಳರ್ನ ಚೋರೆ ಬಿಗಣ ಪುಳಕರೆಯಲೆ ಪೂಳಿ ಮಣ್ಣು ವಾರಿ ಕೈಯಲ್ ಎಡತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಜೈದಿರನು ನಾನು ಅದು ಮಾಟಾನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಪಡಿಞಾರು ವಿಚು ತೊಡಂಗಿಟನು ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಎನ್ನ ಪೋಯ್ಕೊಳ್ಳು ಇನಿ ಈ ಆವಶ್ಯಂ ಬರಣೊಂಡ ಈ ಪಡಿಚಗತ್ತು ಕೈರದ ಕಣಿಮಂಗಲತಿನ ದಾಶ ಪೂರ್ಣಮಾವಟೆ ಆ ಕೋವಿಲಗತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಕೂರ ನಿಲಂಬೊತ್ತಟೆ ಎನ್ನಿಟ್ ಆಲೋಚಿಕಾಂ ಅಪ್ಪನೆ ವಾಕ್ ಮಾಟಿನ ಕಾರ್ಯ ಓಂ ಇನಿ ಒಂದು ಬರಯನಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕಾನು ಎಂದಳು ಕೇಟಿಲೇ ಊವ ಇನಿ ಇಪ್ಪ ತಂ
കണിമംഗലത്തുനിന്ന് ആരൊക്കെയോ വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു ഇക്കുറിയെങ്കിലും ഉത്സവം നടത്താൻ ഏട്ടൻ വേണ്ട സുഭദ്രയൊന്നും പറയണ്ട അകത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ കാര്യം നടത്താനും അഭിപ്രായം പറയാനും കുളപ്പുള്ളിയിലെ ആണുങ്ങൾ തീപ്പെട്ടിട്ടില്ല വേറെ വല്ല കൊണ്ട് പറയാൻ ഇത് തെറ്റാണ് ഇത്രയും വാശി തെറ്റും ശരിയും അനിയത്തി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഒരു തെറ്റേ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ നിന്റെ കണ്ണീര് കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് കണിമംഗലം ദത്തനെന്നൊരു തെമ്മാടിയുമായി നിന്റെ വിവാഹം നടത്തിയത് നാട് നിറയെ സംബന്ധവുമായി നടന്നൊരു ആഭാസന് പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടി പതിനാറല്ല പതിനാറായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞാലും മാറാത്ത പകയുണ്ട് എനിക്ക് കോവിലകത്തോടും അക്കരയില്ല മണ്ണിനോടും സുഭദ്രയ്ക്കറിയാലോ അപ്പനെ മിണ്ടാതൊരു ഭാഗത്ത് കിടന്നോളൂ അപ്പോ ഈ തിരുവാഭരണങ്ങൾ കൊളപ്പുള്ളിക്കാര് തന്നാ മാത്രമേ ഉത്സവം നടക്കൂ അല്ലയോ അതെ അതാണ് അതിന്റെ ശാസ്ത്രം പണ്ട് പുരാതന കാലം തൊട്ടേയുള്ള ആചാരമാണേ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിനിടയിൽ കണിമംഗലം കോവിലെ വിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വാർത്ത കേട്ടല്ലോ നമ്മുടെ എം എൽ എ സാറാ പറഞ്ഞത് വിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനം മരിച്ചുപോയ ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടിയുടെ മക്കൾ എടുത്തിട്ട് കുറെ ആയി പലരും വന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പൂജ ഉത്സവം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അമ്പലം കാണുമ്പോ പലരും പിന്തുടക്കം വെക്കുക അതൊന്നും കാര്യക്കത വരുന്നവരെ കുളപ്പുള്ളിയപ്പൻ മുടക്കുകയും ചെയ്യും ലക്ഷ്മി കുട്ടി തമ്പുരാട്ടിയുടെ അനിയൻ ദത്തൻ തമ്പുരാന്റെ ഭാര്യ സുഭദ്ര തമ്പുരാട്ടി അപ്പന്റെ പെങ്ങളെ അവർക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഈ സ്വത്ത് അതാണ് അപ്പന്റെ പിടി ഇനി ഇത് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വന്ന് വാങ്ങിന്ന് കരുതാ ആ കൃഷ്ണവർമ്മയുടെ സ്ഥിതി എന്താവും ആ ഭാഗവതര തമ്പുരാനോ ആ അങ്ങനെ ശരിക്കും കോവിലകത്ത് ആരാ ആരുമല്ല പണ്ട് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി തമ്പുരാട്ടി കോവിലകത്ത് പാട്ടും നൃത്തവും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂള് നടത്തിയിരുന്നു അവിടെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഒരു ആഷ പുള്ളിക്കാരനെ പിന്നെന്താ ഇവിടെ അങ്ങ് തങ്ങിപ്പോയത് തമ്പുരാട്ടി മരിച്ചിട്ടും അതല്ല ഓരോ തരം കർമ്മബന്ധം പറയുന്നത് ദത്തന്റെ മോളിന്റെ ഉണ്ണിമായ ആ കുട്ടിയുടെ ജന്മ മഹാസങ്കടം അമ്മ ആരാന്ന് അറിയില്ല ഒരു കറക്കണത്തിന് സന്ധിച്ച് ഓരോത്ത് വന്ന് കയറിയ ദത്തൻ തമ്പുരാന്റെ കയ്യില് ഇത്തിരി പോന്നൊരു ജീവൻ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിരിക്ക ഇതെനിക്ക് പറഞ്ഞതാ ഇതിന്റെ തള്ളയത്തുപോയി എനി ഇതിനും കൂടി ഇവിടെ വളർത്തിക്കോളി ഏർത്തി എന്നും പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടി മുമ്പിലേക്ക് ദത്തന്റെ ഉഗ്രകോപം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഏത് നാട്ടിലെയാ ഏത് വീട്ടിലെയാ ഏത് ജാതിയിലുള്ള സ്ത്രീക്ക് പിറന്നാന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല അതിനെ വളർത്തിയതും നോക്കിയതും മുഴുവൻ കൃഷ്ണവർമ്മ തമ്പുരാ പിള്ളയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കർമ്മബന്ധം ഈ രണ്ട് അനാഥ ജന്മങ്ങൾ വഴിയാതരാവും കോവിലെ ആരും വാങ്ങിപ്പോയ ആ പെൺകുട്ടിയെ പുറത്തങ്ങ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ നല്ല ശീത്തുള്ള കുട്ടിയാ അസൽ അടക്കോ അത് പോ മിടുക്കിയ അത് ചെറിയ കുട്ടികളെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചും നൃത്തം പഠിപ്പിച്ചൊക്കെയാ ആ രണ്ട് വയറ് നിറഞ്ഞു പോകുന്നു സുഹൃദക്ഷയം അച്ഛൻ നാടൊട്ടുക്കും തർപ്പിച്ച് ഒടുക്കം തലയുടെ കള്ളി അടിക്കി അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി അമ്മ ആരാ ദൈവത്തിന് മാത്രം അറി പാവം കുട്ടി ഭാഗവതയെ തുടങ്ങിയോ ആഹ കേക്കാൻ ഈ കേമത്തി ഉണ്ടോ നിന്നെ തന്നെ ഇതിന് കിട്ടുള്ളൂ കേക്കാൻ കേമന്മാരും കേമത്തികളും മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണവർമ്മക്ക് വേണ്ട 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 പഴങ്കഥ കെട്ടഴിക്കണ്ട ഈ അപസ്വരം കേക്കാൻ വന്നിരിക്കാൻ മാത്രം ബഡുക്കൂസുകളുള്ള നാട് ഏതാണാവോ ഗോകരണം ഒന്ന് പോണ്ട അവിടുന്ന് അപസ്വര അത്രേ ചെമ്പേ വൈത്തിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ശിക്ഷണായിരുന്നു കൃഷ്ണവർമ്മ 
കൊല്ലങ്കോട് രാജാവ് എന്റെ കച്ചേരി കേട്ടിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്ന ഈ ഹാർമോണിയം കൂടുതൽ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യയും അന്നത്തെ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഇന്നത്തെ അമ്പതിനായിരം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച് കുട്ടിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല പിന്നെ ദാ ഇപ്പോഴത്തെ അടക്കം ഒരു മൂവായിരം പ്രാവശ്യമായല്ലോ ഈ കൊല്ലങ്കോട്ട് ഹാർമോണിയ കഥ എന്നോട് പറയണു പറയിപ്പിക്കണതല്ലേ ഓ ഒരു സംഗീത ടീച്ചർ വന്നിരിക്കണു ആരാപ്പാ എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മിയോ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറ്റും മതി ആ കുട്ടികളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ പൂച്ചയുടെയും പട്ടിയുടെയും മുമ്പിൽ പാടുന്ന ഗതികേട് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഓ തറതല തറതല അതും ത്രിസന്ധ്യ നേരത്ത് കാവില് തിരി വെച്ചോ വെച്ചല്ലോ നിലവറയിലെ കടാവിളക്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചോ ഒഴിക്കാലോ എന്നാ ഒഴിക്ക സുബ്ബലക്ഷ്മി ഒഴിക്ക ചെമ്മാങ്കുടിയേ നിവൃത്തിയില്ല ബാംഗ്ലൂരെ ബിസിനസ് ഒക്കെ പൊളിവില അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ ധാരാളിത്തത്തിന് തന്നെ വേണ്ടേ ഒരു സംഖ്യ തട ഇഷ്യ ഉണ്ടാന്നാ കേൾക്കണേ തമ്പുരാട്ടിയുടെ മറ്റു മക്കളുടെ കാര്യവും ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല അവരുടെ മുതല് അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യും ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ സ്വന്തം അമ്മാവന്റെ മോള ഉണ്ണിമായ അതിനെ മറക്കാതിരുന്ന ഭാഗ്യം മറക്കാനാ തമ്പുരാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എളുപ്പവും അതാ മറന്നാ ലാഭവും ഏറെയാ ആരാ കൊലോ വാങ്ങിക്കണേ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല പുറം നാട്ടുകാരാ വാങ്ങിക്കണവര് കാവല് ഉത്സവം നടത്തുവോ അങ്ങനെ വിശ്വാസമൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കോ പ്രതീക്ഷ വേട്ട ഇടിച്ച് നേരത്ത് ആവും ചെയ്യ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നാല് കാശ് കയ്യിലുള്ളവരുടെ ചിന്ത ആ വഴിക്കാ പോവുക ഉത്സവാണോ മോളെ പ്രധാനം എവിടേക്കാന്നറിയാതെ പടി ഇറങ്ങേണ്ടി വരില്ലേ നമ്മൾ രണ്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന ആരും കരുതണ്ട എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വത്തില് എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് അതില്ല എന്ന് പറയാൻ വരണവർ ആരാന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ദത്തം തമ്പരാന്റെ മോള ഉണ്ണിമായ എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അതിപ്പോ കോടതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെ തെളിവൊന്നുമില്ലല്ലോ കുട്ടി ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതന്നെയാ തെളിവ് അച്ഛനൊന്ന് ഭയപ്പെടാണ്ടിരിക്കുക പറയേണ്ടവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അച്ഛാന്ന് അവൾക്കറിയാം ഞാൻ അവളുടെ ആരുമല്ലാന്ന് അതറിയാവുന്ന പ്രായത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതാണ് എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു കിട്ടിയത് ഭഗവതി എന്നെ അച്ഛനെ പിച്ചതെന്തിക്കാണ്ട് കാക്കണേ ഈ മണ്ണും എന്റെ കാവലമ്മയെ വിട്ടു പോവാൻ വയ്യ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാർ ഇപ്പോ കാണുന്നില്ല എവിടെ പോയെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല ആകെ പ്രോബ്ലം ആണ്ടോ ആ കള്ളപ്പന്നി എബി മാത്തി ചതിച്ചു അവനിപ്പോ വാക്കു മാറ്റി പറയുന്നു ആ ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്പനിയെ രാമസ്വാമി അസോസിയേഷനുമായി അവൻ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പന്നൻ ജെയിംസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സിറ്റി മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കിക്കോ എനിക്ക് ജഗനെ വേണം ജഗനില്ലാതെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് വെക്കാനാവില്ല നീ എവിടുന്നാ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ജീവനോടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നീ ഉറങ്ങില്ല എന്നറിഞ്ഞു 
എടാ നീ എവിടുന്നാ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എടാ ഞാനേ നമ്മുടെ ഡെൻമാർക്കൻ എറിക് ജോണില്ലേ ആ വയലിനിസ്റ്റ് വട്ടൻ ആ അവനിന്ന് മണാലി നിന്ന് വന്ന് ചാടി ഒരു കെട്ട് നല്ല അമരൻ ചരസമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിടിക്കേ ഞാനൊരു ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗസൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു ഹബീബുള്ള സ്ട്രീറ്റിൽ കിഷൻ മാധൂർ പാടുന്നു നീ വരുന്നോ ഇടാ നീ എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ ആകെ തീ പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാ അതിന് ചരസ ബെസ്റ്റ് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ റമ്മും കോളെ ഒരു പിൻബലത്തിന് എനിക്ക് പണി തന്നു അവനാ കോൺട്രാക്ട് രാമസ്വാമി അസോസിയേറ്റ്സിന് മറിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലേ നീ അറിഞ്ഞോ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ ഞാൻ ശംഭൂ മഹാദേവ എടാ നീ ഇറങ്ങണം നീ ഇറങ്ങിയാലേ വല്ലതൊക്കെ നടക്കൂ ആ കോൺട്രാക്ട് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല നല്ല ഒരു രാത്രിയിൽ വന്നു വീണ മാരണം നീ പോ പോയി ഒരു കുപ്പിയുടെ കഴുത്ത് പൊട്ടി ചടി തുടങ്ങ് എണ്ണം വെച്ചോ നാലാമത്തെ പെഗ്ഗിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് വീഴും മുമ്പ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും നീ തനിച്ചു പോയാൽ ആ എറിക് ജോണിനെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടാം അടി വീഴുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചാറെണ്ണ സായിപ്പന്മാർക്കും കിട്ടട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അൻപതാം വാർഷികമല്ലേ വന്തേ മാതരം പോടാ പോ തമ്പി നീ ഉക്കാറ് ഇനി ഇത് ഞാൻ ചവിട്ടും മഹാദേവ
ഒരു തള്ളു തള്ളിയാൽ നീ താഴെ വീണ് അറുപത്തിനാല് പീസാകും അടക്കാൻ ശവപ്പെട്ടി വേണ്ടി വരില്ല ഒരു പോളിത്തീൻ ബാഗ് തൂത്തു വാരിയിടാനെ കാണൂ നീ അമേരിക്കയിൽ പോയി പഠിച്ച ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ബിസിനസ് പിമ്പിങ് ഒന്നും ഇവിടെ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കില്ല എനിക്ക് വാക്ക് തരണം നാളെ നീ മാറ്റില്ല എന്നുറപ്പുള്ള വാക്ക് നന്ദകുമാറിന് ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു ഞാൻ മാറില്ല മാറില്ല വാക്ക് മാറ്റിയ വീട്ടിൽ കയറി ഞാൻ വിട്ടും This is Jagat Mighty. Jatyam Samudra Uta Sindhura Jatyam Annam Prishtaya Sambhu ജഗന് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യം അവൻ എന്നെ വിളിച്ചു ആ പരനാറി എബി മാത്യു നാളെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പാർട്ടിയുമായി കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാവുന്ന അവന്റെ അമ്മയുടെ നിന്റെ ഇന്നത്തെ കളിയുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ലാഭം മിനിമം എത്രയാണെന്ന് അറിയാവോ കോടികൾ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല അമ്പത് കോടി ജയൻ പറ നിനക്ക് എത്ര വേണം അഞ്ചോ പത്തോ അതോ മണി കള്ളൻ വേണ്ട എന്ന് പറയരുത് നീ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തും ഞാൻ തരും യു ഡിസേർവ് ഇറ്റ് നീ എന്റെ ഭാഗ്യവാടാ നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശേഷമാണ് എന്റെ പണം മൾട്ടിപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പറജകൻ നിനക്ക് എത്ര വേണം നിന്റെ പേഴ്സ് അല്ലേ ഇത് ധാരാളം ഈ രാത്രി വെളുപ്പിക്കാൻ ഒരു ബോട്ടിൽ റം രണ്ട് പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് ടാക്സിയിൽ ഒരു നഗര പ്രദക്ഷിണം ഒരുപാട് വലിയ പണത്തിന്റെ കണക്കുകൾ എന്നോട് പറയരുത് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ആവശ്യത്തിലേറെ പണം കാണുന്നതും എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് പറ്റില്ല പറ്റില്ല എനിക്കിട ആഘോഷിക്കണം പണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്ത് വേണോന്ന് പറയണം നാളെ പാരീസിലേക്ക് പറക്കണോ എന്തിന് പെണ്ണുടിക്കാം കള്ളുടിക്കാം ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ് വേഗസിലെ കാസിനോകളിൽ ചൂത് കളിച്ച് കളയാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞകൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ പണം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ത് ഞാൻ നിനക്ക് വാങ്ങിത്തരും എന്തും എന്തും എന്നാൽ ഇതെനിക്ക് വാങ്ങിച്ചത് എന്താ ഇത് ഒരു പഴഞ്ചം വീടോ എവിടെയാണ് നാട്ടിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു കോവിലകം എത്രയാണ് ഇതിന്റെ വില എന്നെനിക്കറിയില്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടിയുടെ ആസ്തിയുണ്ട് നിന്റെ സുഹൃത്ത് നന്ദകുമാറിന് അതിൽ കൂടുതൽ വരുമെങ്കിൽ മാത്രം എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണം 
ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിക്ക് കേരള സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ കിട്ടും എനിക്കിത് മാത്രം മതി ജെയിംസ് താൻ കേട്ടല്ലോ നാളെ നാളെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡീൽ ഉറപ്പിച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ആവശ്യമുള്ള പണം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യാം ശരി സാർ എന്താ ഈ പഴഞ്ചം കോവിലോത്തോടുള്ള ബന്ധം ഒരു മോഹം കിറുക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരാവസ്തുക്കളോട് പോയ കാലത്തിനോടുള്ള ഒരു പെറ്റി എഫക്ഷൻ ക്രൈസ് എന്തും വിളിക്കാം ജെയിംസ് സാർ അത് വായിക്കുന്ന എന്റെ പേരിലാകരുത് നന്ദന്റെ പേര് തന്നെ വേണം നോണോ നിന്റെ പേര് തന്നെ മതി എനിക്കെന്ത് കാര്യം ഇതില് ഇല്ല നന്ദൻ എന്റേതാവുമ്പോ എന്റെ എത്ര നശിക്കും നിന്റെ പിനാമിയായി എനിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കയറാം മരണം വരെ ഭൂമിയിൽ ഒരു വാടകക്കാരനായി കഴിയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഒന്നൊന്നും എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണ്ട നോ സ്ട്രിങ്സ് അറ്റാസ്ഡ് അങ്ങനെ തീരണം കളി ഇത് കിറുക്കല്ല മുഴുവട്ട് എന്റെ യൂറോപ്യൻ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ കോവിലം കാണാൻ ഇന്നിനി തെണ്ടാൻ പോകുന്നില്ല നീ മൂക്കറ്റം കുടിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു ഉറങ്ങുന്നു വേണമെങ്കിൽ വില കൂടിയ രണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് വരുത്താം മാറി മാറി പുതയ്ക്കാൻ ശംഭോ മഹാദേവ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് ചെക്ക് ചെയ്തല്ലോ യെസ് പിന്നെന്താ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണോ അതാ വക്കീൽ പറയുന്നത് ആ പാർട്ടിയുടെ ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പുകൂടി നമ്മളൊരു സേഫ് സൈഡിന് എന്റെ അമ്മാവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ അവകാശത്തിന് യാതൊരു വാലിഡിറ്റി ഇല്ല ആ ബന്ധത്തിൽ കുട്ടികളില്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് സ്വത്തിലെന്താ അവകാശം ദാറ്റ് ഐ അഗ്രി പക്ഷെ ഈ അമ്മാവൻ മരിച്ചു എന്നതിനും തെളിവില്ലല്ലോ ഈസ് മിസ്സിംഗ് അല്ലേ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് യാതൊരു വിവരവുമില്ല മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഒരു വിശ്വാസം അല്ലാതെ തെളിവില്ല സി മിസ്റ്റർ ബൽറാം നാളെ ഈ സുഭദ്ര തമ്പ്രാട്ടി കോർട്ടിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ അത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും എന്തുവാ എന്തുവാ ഇതിനകത്തോട്ട് ആരാ കോലം വായിക്കാൻ വന്നത് നിങ്ങളാ പൂവ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ല എന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കോലം വായിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം തമ്പുരാന്റെ അനുവാദം വാങ്ങണം നിങ്ങളെ കുളപ്പള്ളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് എടോ വെറുതെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് താൻ പോ പോ കുഴപ്പത്തിലാകാൻ പോണത് ഇയാളാ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് വന്ന് തമ്പുരാനെ കാണും സൗകര്യപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോവാം സാറേ ഏതായി സ്ഥലം എന്നറിയോ ട്രൗസർ അഴിഞ്ഞു പോവേ മഹാ ചീത്ത നടായത് വിരട്ടല്ലേ മാഷിന്ന് കുട്ടി ആ മാഷി പോ പോയി വല്ല പണി നോക്ക് വിരട്ടല്ല അടിച്ച് മോന്ത കുട്ടി തിരിച്ചളെ കൊളപ്പുള്ളിക്കാൻ അറിയില്ല അറിയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ ഒരാണൊരുത്തൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തല്ലിയാ വിടീന്ന് നീ ആരാ ഞാനോ എന്റെ പേര് ബാപ്പൂന്ന തങ്ങളങ്ങാടി സ്വദേശം എന്തേ നീ ഇവന്റെ കമ്പനി തന്നെയാ എന്നാ നിനക്കും കിട്ടും ഇല്ല മോനെ അങ്ങനെ വൈക്കിൻ നടി വാങ്ങി പൊരെ കൊണ്ടുപോണ പരിപാടി ബാപ്പൂനില്ല കണിമംഗലം കോലവും വായിക്കാൻ വന്ന ടീമാണെങ്കിൽ ആ കച്ചവടത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മണ്ണിൽ കുത്തണവന്റെ കാലിയം വിട്ടേറി വെട്ടിയെറിയാൻ പറ്റിയ ഉണ്ണിപ്പിന്റെ കാലെ നീ ഇതുവരെ കണ്ടു കാണൂ ഞാനാ കണിമംഗലം കോവിലം വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കാലിലെ രണ്ട് രോമം പിഴുതെടുക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരുത്തൻ ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരാം നീ ഉച്ചാളിച്ചട്ടം പി നീ ജെയിംസിനെ തല്ലിയോടാ നീ ആരാ മിസ്റ്റർ കേരളയാ മസില് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മസില് വിടറാ മസില് എഴുത്തച്ഛൻ ഞാൻ സോമ്പിള്ള 
ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് മാനേജർ അകത്തോട്ടിരിക്കാം വരൂ ബാപ്പു വാ വർമ്മ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അവകാശമുള്ള മറ്റാളുകളുടെ കാര്യം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചത് നന്നായില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ കൊളപ്പുള്ളി അപ്പൻ തമ്പുരാന്റെ ഒരു വക ദുർവാശിയാണത് ആര് വന്നാലും അനീതിയുടെ അവകാശം പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് മുടക്കുക തൊഴുത്തി കെട്ടിയ പട്ടിയെ പോലെ തിന്നയില്ല തീറ്റിക്കയില്ല സാറ് കോലം വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം ഉപേക്ഷിച്ചോ അത് അത്ര എളുപ്പം ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു തീരുമാനമല്ലല്ലോ മിസ്റ്റർ പിള്ളയെ അത് ഈ കൊളപ്പുള്ളി അപ്പൻ തമ്പുരാനെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിയോ ഞാനൊന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കാം മൂർഖന പാമ്പിനോട് കളിക്കുമ്പോ മിനിമം മൂർഖനോട് തന്നെ കളിക്കണം അപ്പഴല്ലേ അതിനൊരു ത്രില്ലുള്ളൂ എന്താ ബാപ്പു അതെ ഉഗ്രവശമുള്ള ജാതിയായിട്ടല്ലേ ഈ തമ്പുരാനും കണക്ഷൻ ദോഷം വരില്ല അപ്പൊ തമ്പുരാനാ ഏത് കൊല്ലത്തെ ആവോ അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പറയാ പാലക്കാട് ആളയച്ച് ആ വക്കീൽ മണിയേര് വെട്ട കോലവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന തടഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊടുങ്ങ് ഒരു കള്ളാസുമാകണം എന്താ അപ്പൻ ചാടി അമർ നോക്കിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൻ കേട്ടില്ലാന്നുണ്ടോ കേട്ട് ചെറിയ വക്കീലിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് അവനിവിടെ വരും കോലവും വാങ്ങിക്കാൻ വന്നവൻ ചാത്തന്മാർ അവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാനില്ല കണിമംഗലത്തുകാർ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പാടില്ല എന്നാ അതൊക്കെ പണ്ട് ആരും തടയില്ല വരാൻ ബാപ്പു നിങ്ങൾ പോയി ഞാൻ അവത്ത് കയറിയിട്ട് ഇനി ശുദ്ധം പോണ്ട നേരോദിരം കുറിച്ചു ചാടി വെട്ടി ഓതിരം വെട്ടി കയറി വെട്ടി മാറി വെട്ടി ആ വെട്ടി അടച്ച് കടകം മറുകടകം തലനീട്ട് ആ അങ്ങനെ ആ ഇവനാണോ അത് ആവും ായുധം പാവിട്ട വാക്ക് രണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല ഓർക്കണം ഓർത്താൽ നന്ന് ജഗന്നാഥൻ എന്നാണ് പേര് തമ്പുരാനെ ഒന്ന് കാണാമെന്നാണ് എനിക്ക് തമ്പുരാനടായി മാത്രം ചിലത് പറയാനുണ്ട് കേൾക്കാൻ മനസ്സുണ്ടാവണം പഴയ വീടുകളും ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒക്കെ വാങ്ങി പൊളിച്ചു വിൽക്കുന്ന ബിസിനസ് ആണ് എന്റേത് നല്ല മരപ്പണികളുള്ള ഒരു കോലക ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ചങ്ങാതി വന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കുടുക്കി വന്ന് ചാടിയത് കുറച്ച് പൈസ അഡ്വാൻസും കൊടുത്തു പോയി ഇനി എന്നെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ വിചാരിക്കണം ഇത്രയും വലിയൊരു ബിസിനസ് ആദ്യ ബ്രോക്കർമാരുടെ കണക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ അവിടെ മരപ്പണി ഒരുപാടുണ്ട് തേക്കും വീട്ടിയാകിലും വേറെ മരം കൂട്ടി തൊട്ടിട്ടില്ല എന്റെ കാശ് മുതലാവേണ്ടതാണ് 
ബാംഗ്ലൂരിൽ നമ്മുടെ പഴയ വാതിലിനും ജാലകത്തിനൊക്കെ നല്ല മാർക്കറ്റാണ് കല്ലും ഓടൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കും എന്നെ ഇപ്പൊ തമ്പരാൻ സഹായിച്ചാലേ ആ മണ്ണൊരു മര്യാദ വിളിക്കാൻ തമ്പരാനെ നന്നേക്കാം ആ മണ്ണിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലയാ താൻ അത് പൊളിച്ചെടുത്ത് വിൽക്കാൻ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ അതെ അല്ലാതെ ഞാനിവിടെ കയറി താമസിക്കാ തമ്പരാൻ ഈ പട്ടിക്കാട്ടിൽ വന്ന് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാനാ കെട്ടിടം പൊളിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ താൻ എന്തിനാ സ്ഥലം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്റെ ഒരു ഏർപ്പാടാ അങ്ങനെ സ്ഥലം നമ്മുടെ കയ്യിലായാല് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പണിയെടുക്കല്ല പിന്നെ പഴയ കോവിലകല്ലേ തമ്പുരാൻ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോണസ് കിട്ടിയാലോ അങ്ങനെ കിട്ടി ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉം താ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോ രജിസ്ട്രേഷൻ തടസ്സപ്പെടില്ല എത്രയും വേഗം പൊളിക്കാനുള്ള പണി തുടങ്ങണം മനസ്സിലായോ പിന്നെന്താ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ എനിക്കും പണിക്കാർക്കും ദാദാ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം മതി എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോവാല്ല പോവാം കൊളപ്പുള്ളി അപ്പൻ ചെറ്റയ ഭൂലോക ചെറ്റ അതുകൊണ്ടാ കളി അവന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ മാറ്റി കളിച്ചത് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഇമ്പക്ക് എന്താ അപ്പനും അപ്പൂപ്പനും ഇനിയാണ് കളി ഇനിയാണ് ബാപ്പു കളി വരാൻ പോകുന്നത് കോവിലകൻ ഞാൻ പൊളിക്കുന്നില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ അപ്പൻ റിയാക്ട് ചെയ്യും ബാപ്പു ഇനി എന്നാ ദുബായ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരാവശ്യം വരുമ്പോ ഫോൺ എടുത്ത് തങ്ങൾ അങ്ങാലിക്ക് ഒരൊറ്റ വിളി ബാപ്പോന്ന് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ബാപ്പു റെഡി നന്ദകുമാർ സാർ ഇന്നലെയും വിളിച്ചിരുന്നു കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാ സർ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് തിരിച്ച് ആ യെസ് യെസ് ജെയിംസിന് പോവാം നന്ദന ഞാനും ഇല്ലാത്തതല്ലേ ബാംഗ്ലൂരിൽ താൻ വേണം നന്ദനെ വിളിച്ച് പറയണ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ താമസം നാളെ തൊട്ട് കോവിലകത്തേക്ക് മാറ്റും അതെന്നതാ സാറേ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ സൗകര്യങ്ങൾ പഠിക്കാത്തോണ്ടാണോ അല്ല പിള്ളേ അതൊരു മോഹം കുറച്ച് ദിവസേ ഞാൻ ഇവിടെ കാണൂ അതവിടെ ചെലവഴിച്ച് തീർക്കാം ആരാ എന്താടോ തല്ലാമെന്നാണോ ഞാനൊരു രണ്ടെണ്ണം കീറിപ്പോയല്ലോടോ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം തനിക്ക എനിക്ക് വിഷ ഉള്ളി ചെന്നാലേ പിന്നെ കണ്ണ് കാണില്ല അട്ടി പട പട പടാ നടക്കും എന്താ വല്ലതും തോന്നണ്ടാ തമ്പരാ മാപ്പാക്കണം കൊളപ്പള്ളിയുടെ ആളെന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തില് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി എന്തോ ബുദ്ധിമോശം കാട്ടി നീ ഉണ്ടാവില്ല ഗോവിന്ദൻകുട്ടി തമ്പരാന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നീ തമ്പരാൻ പോന്ന് പറയണവരെ എന്നെ കൈവിടരുതേ ഇടോ ഞാൻ തന്റെ അപ്പൻ തമ്പുരാനെ പോലെ ചട്ടമ്പി രാജാവൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അംഗരക്ഷകന്മാരും വേണ്ട വേണ്ട തമ്പരാൻ ഒരു വാല്യക്കാരനായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഞങ്ങൾ കണിമംഗലത്തുകാർക്ക് ഇനി ഒരാളായല്ലോ കൊളപ്പള്ളിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തലപൊക്കി നടക്കും ഞാൻ തല്ലു പഠിച്ചിട്ടല്ലേ അക്കരച്ചാടി കൊളപ്പള്ളി സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നു ഗോവിന്ദൻകുട്ടി പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് സാറേ ഇനി കണിമംഗലത്തുകാർക്ക് ഒരു തമ്പുരാനായല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം തമ്പുരാൻ കേക്കല്ലേ 
വാക്കിലും നടപ്പിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന ദൈവിക ഭാവം എന്നൊക്കെ പറയണെങ്കിലേ കണ്ണുപട്ടനായിരിക്കണം കാണുന്നവൻ ഇത് വെള്ളരി കണ്ടത്തിലെ കണ്ണേർ കോലം പോലെ കോലത്തെ അടിച്ചളിക്കാരിയാ ദേ ഈ ചുറ്റമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ടേ അതിനുള്ള മറുപടി ഉണ്ണുമായ പറയണില്ല അടിച്ചളിക്കാരി കോലത്ത് തമ്പുരാട്ടിയാടോ മാഷേ അതേതാ ടീച്ചറെ ഞാൻ അറിയാത്തൊരു തമ്പുരാട്ടി കോലത്ത് ഈ ഞാൻ ആരാണാവോ തമ്പുരാൻ കണിമംഗലം കോവിലകത്തെ ജഗന്നാഥൻ തമ്പുരാൻ കണ്ടാലും പറയും ഒരു തമ്പുരാൻ കോലോമാൻറ്റാളുടെ ബാല്യക്കാരനാ ആയിരിക്കും മൂർത്തിയേക്കാളും വലിയ ശാന്തിയുള്ള കാല മുന്നിൽ നിന്ന് മാറുക തമ്പുരാൻ ആ പിന്നെ കോലോമാൻറ്റ മാഷിന്റെ മുതലാളി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറയൂ ചിലത് പറയാനുണ്ട് അഹങ്കാരത്തിന് കൈയും കാലും വെക്കുക എന്നിട്ട് പെണ്ണെന്ന് പേരും നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുറുമ്പത്തി ശംഭോ മഹാദേവാള് തമ്പുരാനാണെന്ന് മാത്രല്ല ചില്ലറ പുഴിയല്ല ഐരാമതായിച്ചോ ഇതാ കൊഴപ്പായല്ലോ കുട്ടി എന്താ കോവിലവും വാങ്ങിച്ച തമ്പുരാൻ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ഇവിടുന്ന് മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ആളിന്റെ സ്വരൂപം പുറത്തു വന്നു വലിയ ദേഷ്യത്തിലാ എന്തൊക്കൊരു വഴി വഴിയൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ അയാളെ എന്നിട്ടെന്താ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പഴേ കുട്ടി നിക്ക മംഗലം ഉണ്ണിമായി പോണേ എന്താ ഏതാ വിളിച്ചു പറയാന്നറിയില്ല അരം പ്ലസ് അരം ഈ സ്കിന്നരം വെരി വെരി പ്രോബ്ലം തമ്പുരാ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവോ അതെ എന്താ കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൃഷ്ണവർമ്മ തമ്പുരാൻ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അല്ല ഭൈ നിങ്ങൾ മോള് ഇവിടുന്ന് ഒഴിയില്ലാന്ന് തന്നെയാ ഇത് അന്തസ്സുള്ള ഇടപാടാണെന്ന് തോന്നണ്ടോ തമ്പുരാനെ ഇല്ല അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ട് നിവൃത്തി നിവൃത്തി കേട് എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കോലകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഞാൻ തീർത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കോലകവും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലവും അതിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ തമ്പുരാനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫർണിച്ചറുകൾ കിണ്ടി കിണ്ണം ചരുവം ചെമ്പുകുടങ്ങൾ ഓട്ട് പാത്രങ്ങൾ തൂക്ക് വിളക്കൽ ഡീറ്റെയിൽ ലിസ്റ്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ചേർത്ത് അവർ ചോദിച്ച വിലയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പ്രശ്നം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും അവിടുന്ന് കോടതിയിലേക്കും നീളും എനിക്കതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അതിനുള്ള സമയമില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കോടതി പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്യൂ പക്ഷേ അതല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം മതി അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള് ചതിച്ചല്ലേ എല്ലാരും കൂടി നിങ്ങൾ അതൊരു കൂട്ടു നിന്നു എന്ത് വിട്ടിത്തവണ ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് ഞാൻ ചതിച്ചെന്ന് ഞാൻ ചതിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെ പറയരുത് മോള് കുട്ടിയോട് അവര് ചെയ്ത വഞ്ചനയ്ക്ക് ഈ പാവം തമ്പുരാൻ എന്ത് പഴച്ചു അത് തിരക്കേറില്ല കട്ടോനെ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടിയോനെ പിടിക്കാ ഇനിയിപ്പോ തമ്പുരാനെ ദേഹം വന്നാലേ എന്തെങ്കിലും രക്ഷയുള്ളു മോളെ തമ്പുരാനെ ദേഹം തോന്നാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
എത്രയും വേഗം ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി തരിക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ഡയലോഗും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട എന്റെ സ്വഭാവം ചില സമയം വളരെ ചീത്തയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തൊന്നും വേണ്ട ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്നാലോ എന്താ ചെയ്യ ബോംബെ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബോംബെ ഇപ്പൊ മുംബൈ എന്ന് പറയും അവിടുത്തെ ചേരികൾ സ്ലംസ് ലോക പ്രസ്ഥ മോഷ്ടാക്കളും പിടിച്ചുവരിക്കാരും ഗുണ്ടകളും കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെയുള്ള ധാരാവിയിലെ ഒരു ചേരി ഈ ഞാൻ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ആ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടിയെയും കാറുന്നവരെയും ഇവിടെ നിറക്കി വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് പൂ പറിക്കുന്ന പോലുള്ള ഈസി ആയുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് അയ്യോ തമ്പുരൻ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നപ്പോ ആ കുട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് തമ്പുരൻ ക്ഷമിക്ക പാവമാ അത്ര പാവമൊന്നുമല്ല കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നാക്ക് എം എക്കാ പഠിക്കണേ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം സാവകാശം തമ്പുരാൻ കൊടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാക്കാം തമ്പുരാൻ വരിക വാ മോളെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കണ്ടി എന്താ കൂവലും വിളിയും സഭ കൂടി കള്ളുകൂടിയാന്ന് തോന്നുന്നു ചെവി പൊത്തിരുന്നോളോ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മിണ്ടാതൊരു ഭാഗത്തിരുന്നാ നല്ലത് ഇയാള് തമ്പുരാനാന്ന് പറയണു ഏത് കോലത്തെയാണാവോ മട്ടും മാതിരിയും കണ്ടിട്ട് ചന്ത തമ്പുരാനാ ഇത് ആഘോഷത്തിന്റെ രാത്രിയാണ് തലയ്ക്ക് വെളിവും കാലിന് വെളിവുള്ള ഒരാള് പോലും ഇന്ന് ഇവിടെ വിട്ടു പോകരുത് കുടിക്കുമ്പോ ബോധം മറയാൻ വരെ കുടിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് മെനക്കെടരുത് ദാറ്റ് ഈസ് ജഗൻസ് ലോ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് എന്താ ശാരണി കിരീടം ആറാം തമ്പുരാന്റെ കിരീടം ആറാം തമ്പുരാ അതെ അഞ്ചാം തമ്പുരാൻ ദത്തൻ തമ്പുരാന് ശേഷമുള്ള തലമുറയിൽ എല്ലാം മോഴകളായിരുന്നു ആണും പെണ്ണും കെട്ട വഹ ഇപ്പോഴാ ഈ കോലോത്തൊരു തമ്പുരാൻ ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ആറാം തമ്പുരാനാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ട് സാറ് പൊയ്ക്കളയല്ലോ അധികനാൾ ഇവിടെ കാണുകയില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഒരു നിയോഗമാ തമ്പുരാനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നും കൊണ്ടുവന്ന അനിയത്തിക്കാവില്ല പറഞ്ഞ അയക്കില്ല പിള്ളേ തമ്പുരാൻ കൊളപ്പുള്ളി ചിലർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊളപ്പുള്ളി ചിലർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കൂ ആരാണാവോ അപ്പൊ തമ്പുരാനാ ഏ ആനയാവില്ല ആന പിണ്ടങ്ങളാ ഇരിക്ക ഇരിക്ക എഴുതച്ച ഇരിക്ക വന്നത് എന്റെ അതിഥികളാണ് അവരെ എഴുന്നേറ്റ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് എന്താ കൊളപ്പുള്ളിക്കാരി വൈകിയ നേരത്ത് ആ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുന്നു കരുതി ആ എന്താ ഈ കോലം പൊളിക്കണ കാര്യം എന്ന് തുടങ്ങാനാ പരിപാടി അതൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാൻ അപ്പം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു തമ്പുരാനോട് പറയൂ ഞാനൊരു ആശയ കുഴപ്പത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ചാ പൊളിക്കണം ഇല്ലാന്നോ ഏ ഏ എന്നല്ല പൊളിക്കണം അതിപ്പ എങ്ങനെ വേണമെന്നാണ് ബോംബ് വെച്ച് തകർത്താലോ എന്നൊരു ആലോചന പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പഴത്തെ ലേബർ ചാർജ് ഭയങ്കരല്ലേ ബോംബാണെങ്കിൽ ഈസിയാണ് മലപ്പുറത്ത് സാധനം കിട്ടും വേറെ ഒരു ഐഡിയ പൊരയ്ക്ക് തീ കൊടുത്താലോ എന്ന് അപ്പൊ കത്തുന്ന പൊരയെന്ന് കരിക്കോലൂരുക പുര കത്തുമ്പോ വാഴ നടുക എന്നീ കലാപരിപാടികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി കാഴ്ചവെക്കാം അല്ല വേറെ സജഷൻസ് അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എന്താ കളി പറയുക ആളെ പൊട്ടറാക്കുക അല്ല കുറച്ച് പൊട്ടന്മാരെ ആളാക്കുക എന്താ വിരോധം ഉണ്ടോ അല്ല ഈ കോലം പൊളിക്കാഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പം തപ്പിലെന്താ ഉറക്കം കിട്ടണമല്ലേ അല്ല അത് വല്ലാത്തൊരു സൂക്കടാണല്ലോ ഹലോ കോലം തൽക്കാലം പൊളിക്കാൻ പോണില്ല അത് താനല്ല തീരുമാനിക്ക ചക്കാത്തിന് കുടിക്കാനും നക്കാനും കിട്ടണുണ്ട് ആയിക്കോ പക്ഷ ആളാളാ നിക്കണ്ട ഇറപ്പാളി ചക്കാത്തിന് നിന്ന നിന്റെ ഭാര്യ വിട്ടു വന്നോട് ആരെങ്കിലും കൊളപ്പുള്ളി അപ്പന്റെ എച്ചിൽ പട്ടി കയ്യാൻ കളി വേണ്ട 
ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചു നാൾ താമസിക്കാനാ തീരുമാനം അത് മടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാം പൊളിക്കാം കത്തിക്കാം ഞാൻ അറിയിക്കാം ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കോളൂ ഈ റാൻമോളികളുടെ വാക്കിന്റെ പിൻബലത്തില് തീരുമാനിച്ചൊന്നും മാറ്റാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ മണ്ണിൽ കഴിയണമെങ്കിൽ അത് കൊളപ്പുള്ളി അപ്പന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിലേ കഴിയൂ ആർക്കായാലും ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിലെ ഏത് മണ്ണും നാടും ജഗന്നാഥന് സമമാണ് പിന്നിൽ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും ഒരു തുണയുടെ ബലം എനിക്ക് ആവശ്യം വരില്ല തകർക്കാൻ എന്തു എളുപ്പമാണ് കെട്ടി ഉയർത്താനാണ് പാട് ഒന്നും തകർക്കാൻ എന്നെ വല്ലാതെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് അതാർക്ക് നന്നാവില്ല ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ നിർത്തില്ല പൊളിച്ചടുക്കും പലതും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ തന്നെ ചങ്ങലക്കിട്ട് കിടത്തിയ മറ്റൊരു ജഗന്നാഥനുണ്ട് മുറിവേറ്റ മൃഗം അതിനെ പുറത്തുകൊണ്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കരുത് ശ്രമിക്കുന്നത് അവരവരുടെ കുഴികുത്തലായി തീരും ആജ്ഞകളുടെ വാറോലകളുമായി ഇനി ആരും പുഴ കടന്ന് കണിമംഗലത്തേക്ക് വരണമെന്നില്ല മനസ്സിലായെങ്കിൽ പോവാം എന്താ ഇത് എല്ലാരും വീഴ്ചിക്കണേ ചുമ്മാ ഒരു നമ്പർ ഇറക്കിയതല്ലേ വെറുതെ ഒന്ന് വരട്ടാൻ നല്ല തല്ലിനേക്കാൾ ഗുണം ചെയ്യും നാല് വാക്ക് അല്ലെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ശംഭോ മഹാദേവ പിള്ളേ കുഴിക്ക് പിള്ളേ എന്താ ഇത് മ്യൂസിക് പ്രാക്ടീസ് ശരിയാവില്ല ഇതൊന്നും ഇവിടെ ശരിയാവില്ല രാവിലെ മനുഷ്യൻ സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സാ പി സാഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതറിയ അതും പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തൊണ്ട കീറുന്നതും സിന്ദാബാദ് വിളി പോലെ കുറെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുപാടുന്നതും ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേറെ എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളെ നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് മ്യൂസിക് ട്യൂഷൻ അയക്കുന്നത് അത് ശരി അപ്പൊ ട്യൂഷനാ ഇയാളാവും ടീച്ചറ് ഫീസും വാങ്ങുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ കാശ് മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ ചക്കയും മാങ്ങയും തേങ്ങയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം അത് ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആണല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ഈ കിട്ടണ ദക്ഷിണോണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടും ആയിക്കോളൂ ആയിക്കോളൂ വിരോധമില്ല പക്ഷെ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ആദ്യം ഈ ക്ലാസ് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വാടക കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തണ്ടേ എന്താ ടീച്ചറേ അത് ന്യായമല്ലേ നമുക്കിത് സംസാരിച്ച് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യണ്ടേ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ പോക്കോളൂ വേണ്ട അവിടെ ഇരിക്കൂ അവിടെ ഇരിക്കൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോവാം ക്ലാസ് നടക്കട്ടെ കുട്ടികളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഫീസിന്റെ പുറമെ ചക്കയും വാങ്ങിയൊക്കെ വാങ്ങി തട്ടുന്നല്ലേ പഠിപ്പിക്കൂ ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കൂ ഞാനും 
നിങ്ങളെയോ നിങ്ങളെ അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ കോലവും വിറ്റിട്ടും നീയും തമ്പുരാനും ഇവിടെ തന്നെയാ കഴിയണെന്ന് നാം വാരസേരെ കണ്ടപ്പോഴാ അറിഞ്ഞെ എങ്ങടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങല്ലേ മോളെ കഷ്ടം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നിന്റെ ഒരു യോഗം എന്റെ യോഗത്തെ കുറിച്ച് മീനാക്ഷിയമ്മ ഉണ്ടല്ലോ സങ്കടപ്പെടാൻ പക്ഷെ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ യോഗോ കെട്ടിയൊരുക്കി നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കണ ഈ കുട്ടികളെ ഇടയ്ക്ക് അതും കൂടിയൊന്നും ഓർക്കണത് നന്നാവും ഓ നിന്റെ നാക്കിനോട് ഞാനില്ലേ എവിടേക്കാ നിക്ക് ജഗന്നാഥൻ തമ്പുരാനെ ഒന്ന് കാണണം അത് കോലാത്ത പടിപ്പുരയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് മതി അങ്ങട്ട് ഞാൻ കടത്തില്ല അത് പറയാൻ നിനക്കെന്താ അധികാരം ജഗന്നാഥൻ തമ്പുരാന്റെ അല്ലേ കോവിലോ കോലവും ജഗന്നാഥൻ തമ്പുരാന്റെയോ ദേവേന്ദ്രന്റെ അച്ഛൻ മുത്തുപ്പട്ടരുടെയോ ഒക്കെ ആവും നിങ്ങളെ ഈ കുട്ടികളെ ഈ മണ്ണി കാല് കുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓഹോ അപ്പൊ താനാ ക്ഷണിച്ചതല്ലേ വൈകാതെ പോന്ന നല്ലതെന്ന് ഇവരോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഇവരുടെ ആട്ട് കേൾക്കാൻ നീ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചത് അമ്മായി വേണ്ടടോ ഞങ്ങള് പോവ ഇവരുടെ കലിയളക്കത്തിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വെറുതെ അല്ല ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാതെ കൂടിയിരിക്കണേ തമ്പുരാനെ നീ പൂട്ടി വെച്ചോ ഏത് തരക്കാരിയായിരുന്നു തള്ളാന്ന് നിന്റെ പ്രകൃതം കൊണ്ട് അറിയാലോ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ പേര് തോട്ടത്തിലെ മീനാക്ഷി എന്നാണെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് കിട്ടും എന്തായത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതിനുള്ള അധികാരം ആരോ കൊടുത്ത് ഈ കുട്ടിയോടും ആ തമ്പുരാനോടും ഇവിടെ നിറങ്ങാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന അതിഥികളെ ഇറക്കി വിടാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് ആരും അധികാരം കൊടുത്തു എന്താ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി കുട്ടിയൊന്നും ഇടാത്ത അധികാരമൊന്നും ഇല്ലാച്ചാലും എനിക്കിഷ്ടല്ല ഈ ജാതി അസക്ത സ്ത്രീകളെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണോ ഇവിടെ വില അതോ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണോ വില പറയൂ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ഈ കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല വന്ന സ്ത്രീകൾ അസത്തുകളാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ ഞാനും ഒരു അസത്താ ഞാനൊരു മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണെന്ന് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എനിക്കുള്ള സംസർഗവും അത്ര ആൾക്കാരുമായിട്ടായിരിക്കും എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന സന്ദർശകരുടെ യോഗ്യത അളക്കാൻ ഞാൻ ആരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് ആരും സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടോ ഇല്ല ഗോന്ന കുട്ടിയ കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെങ്കിൽ മാപ്പ് തരണം ഇറക്കി വിട്ടതിന് പുറമെ താനാ സ്ത്രീയെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഗോന്ന കുട്ടി എന്നേക്കാളും പ്രായം കൂടിയ ഒരാളുടെ മുഖത്തടിക്ക ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്താ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി തന്റെ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ ഈ കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല അത് അതെന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ട കണ്ട ഓർമ്മ പോലും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മരിച്ചു പോയതാ എന്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ പേരോ നാടോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാ എന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ട അമ്മയെ കുറിച്ച് ചീത്തയായിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ എനിക്ക് സങ്കടവും ദേഷ്യവും വരും ഞാൻ അടിച്ചു പോയതാ വേണ്ട കരയണ്ട ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി കുട്ടി കരയുന്നു ഏ കുട്ടി ഏ ഇത് ഞാൻ പറയണ കേക്കും ഏ അതായത് കരഞ്ഞ വെറുതെ എന്താ ഉണ്ടായോ ആ കുട്ടിയേം തമ്പുരാൻ ഇറക്കാം അതിനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് വേണ്ട എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അവരോട് താമസിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഏയ് ഇറക്കണ്ട അവരോട് താമസിച്ചോട്ടെ തമ്പുരാൻ തമ്പുരാന് കോടി പുണ്യം കിട്ടും പുണ്യം വേണ്ട അതോ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കൂ അപ്പൊ അമ്മായി ഏത് അമ്മായിയെ അമ്മായിയുടെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇനി ആ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന ചവിട്ടും തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പൂശാ മുട്ടിക്കാണെന്ന് പിന്നെ തനിക്ക് എന്നെ കണ്ടപ്പോ തോന്നിയോ എന്തെങ്കിലും എപ്പോടോ ചുമ്മാ ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒരു ആശ്വാസം കുട്ടി അയാൾ ആളൊരു മനസ്സിലോനാ വയ്യ ഈ രണ്ട് പല്ലൊന്ന് പെയ്ത് കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പാലക്കാടോ എന്താ കള്ളുപിടിച്ചിണ്ടോ നാക്ക് കുഴയണു 
അതോ നിശ്ചയമില്ലാത്തവല്ല രാഗം പാടിയോ ഒന്നവിടെ വെച്ചേരി ഞാൻ എനിക്ക് വേണിച്ചിട്ട് വയ്യ പാലക്കാടോ പട്ടാമ്പിയിലോ പോയി അതൊന്നും ശരിപ്പെടുത്തണ കയ്യിലൊരു ദമ്പിടിയില്ല കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നീക്കിയിരിപ്പൂലും കാണോ അയ്യോ ഇന്നലെ പറയായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം കൊണ്ടേ ബാങ്കിലിട്ടു ഇനിയിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് അതീതത്തിൽ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കൊറച്ചതല്ലേ എന്താ കഥ എന്റെ സമയദോഷം എന്നല്ലാണ്ട് സുബലക്ഷ്മിയുടെ കയ്യില് പോലും ചിൽറ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ ക്ഷമാകുടി ഒരു മൂക്കുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊളത്തിൽ പോയിട്ട് വർഷം ഒന്നാവണു മൂക്കിലെ തൊളയ അടഞ്ഞു ഒരു നുള്ളു പൊന്നിലൊരു മൂക്കുത്തി പണിച്ചിടാൻ കഴിയില്ല അപ്പഴാ രണ്ട് പഴഞ്ചാസ് പല്ലിന്റെ കാര്യം അതേ ഒരു കൊടിന് കിട്ടിയാ ഞാൻ പറിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പാലക്കാടും പട്ടാമ്പിയിലും ഒന്നും പോണ്ട എന്താ കുട്ടിയത് തമ്പുരാന്റെ ദർബാറില് കള്ളു സഭ പ്രശ്നം മംഗലം പ്രേമിച്ചോ മംഗലത്തെ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചോ എന്നതല്ല നമുക്കത് വിടാം പ്രശ്നം മംഗലത്തിന്റെ പാട്ടാണ് മംഗലം മര്യാദയ്ക്ക് പാട് ഇനിയും താൻ പാടില്ല ഞാൻ തന്നെ തല്ലും പാട് പാട പാടാൻ എല്ലാരും സൈലന്റ് മംഗലം പാടാൻ പോണു എവിടെ കിട്ട ഒരു ഹാർമോണിയം എവിടെ കിട്ടേ ഒരുപാട് ലേറ്റേ നമുക്ക് നാളെ പാടാം ഒന്നും കൃഷ്ണവർമ്മ തമ്പുരാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഹാർമോണിയം ഉണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം അയ്യോ ശരിയാവില്ല അത് പഴയത് അത് ശരിയാകും പാടാൻ പോകുന്ന തനിക്കും ഇല്ല കൊറേ പഴക്കം പാടാൻ പോണ പാട്ടും പഴയതല്ലേ തന്നെ കൊണ്ടിരുന്നു പാടിച്ചിട്ടേ വിടൂ നമ്മിഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മതി താൻ എവിടെ പോന്നു അല്ല പെട്ടി പെട്ടി വരു അയ്യോ അത് മാത്രം ചോദിക്കരുത് തരാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഞാനിത് എന്റെ ജീവനെ പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അമൂല്യ നിധിയാ ആറാം പ്രാം പറഞ്ഞേറ്റ് തന്നെ തമ്പുരാന് ഇഷ്ടകൾ ഉണ്ടാക്കണോ ഓഹോ തമ്പുരാന് നിങ്ങൾ നമ്പർ കിട്ടോ ആറാം തമ്പുരാൻ കളിയാക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ആ മനുഷ്യൻ കാണിമംഗലത്തെ ആറാം തമ്പുരാന ഈ താവളിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ അച്ചമ്പങ്ങൾ മക്കളെ പോലെ പെരട്ടയല്ല എന്താ തമ്പുരാന് ഹോർമോണിയെ പറ്റി തരില്ലല്ലേ എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുതെന്ന് പറയൂ തമ്പുരാനോട് ഇതൊഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവിടെ ആരാ സംഗീത വിദ്വാൻ ഹാർമോണിയം വായിച്ചു പാടാൻ നമ്പീശൻ നിൽക്കണ്ട കള്ളുകൂടിയമാരുടെ സഭ ഒഴിപ്പിക്കാൻ അച്ഛന്റെ ഹാർമോണിയം കിട്ടില്ല അത് ശരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ശരി ഞാനൊന്ന് പോവാ ഞാൻ വാങ്ങിട്ട് വരാം വേണ്ട ഈ മംഗലം രക്ഷപ്പെട്ടു എനിക്ക് അതിലാ സങ്കടം നമുക്ക് വേറെ പുതിയ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കാം അല്ലേ നമ്പീശ എന്നാലും ആ കൃഷ്ണ ഓർമ്മയുടെ ഒരു അഹന്തേ തമ്പുരാന്റെ അവതാരത്തിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ നന്ദിയായി കാട്ടിയത് മറ്റൊരു പീലപ്പെട്ട് അതൊക്കെ വിടന്റെ ശാരടി മാഷേ പൊട്ടട്ടെ അടുത്ത റൗണ്ട് മയക്ക് വെടി പിള്ളേ പൊന്നിൽ മൂടി ചന്തക്കാരിയെ നടക്കാനുള്ള മോഹമൊന്നും അല്ല അത്താഴപ്പഷ്ണിക്കാരിക്ക് മോഹിക്കാൻ എന്താ അവകാശം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ടും കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പണിയിച്ച നല്ല ഭംഗിയുള്ള മൂക്കുത്തിയായിരുന്നു കഷ്ടകാലത്തിന് അത് കുളത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്തു ഇനി ഒന്ന് പണിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല എന്നാലും ആ മൂക്കിലെ തൊള അറിഞ്ഞു പോണ്ടാന്ന് കരുതിയാ ഒരു കഷ്ണം ഈർക്കിൽ തിരികെ വെച്ചത് അതിപ്പോ ആ മാരാത്ത ചന്ദ്രി എന്ത് പോത കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടാണോ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നിട്ടൊരു അന്വേഷണം എന്താ ഉണ്ണിമാരെ കാളിയമ്മയുടെ കൂട്ട് മൂക്കിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഈർക്കലി കഷ്ണം പോരെ കൊളത്തിലുള്ള സകല ശൃംഗാലകൾക്ക് കൂടി ഇളിക്കാൻ ഷോ നിന്ന നിലയിലങ്ങോട്ട് ഉരുകിപ്പോയി നാണം കിട്ടിട്ട് ദേ നീ കേക്കണ്ടോ അഞ്ചു തോല പൊന്നിൽ കാപ്പുണ്ടാകണ കാര്യല്ല പറയണേ ഇതാ ഇത്തിരി ഒരു നുള്ളു പൊന്ന് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കല്ലും വെച്ചൊരു മൂക്കുത്തി അത്രയും മോയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ആരോട് പറയാനാ ഇവിടെ ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ട് 
സദാ നേരം ഒരു പൊട്ട ഹാർമോണത്തിന് മേലെ കമിഴ്ന്ന് കിടപ്പാ പണി ആ കുന്ദ്രാന്റെ അവിടെ നിന്ന് എന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നോ അന്നേ ഗതി പിടിക്കും എല്ലാരും കടലാസും കുപ്പിയും പെറുക്കാൻ വരുന്ന പാലി പിള്ളേർ കൊടുക്കണം എടുത്തിട്ട് ഒരു വാല്യക്കാരി കുട്ടിയാണ് അതിന് വല്ല ചാന്തോ പൊട്ടോ നാല് കുപ്പിവളയോ എന്തെങ്കിലും ഈ കല വരെ വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടോ ഏഹേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളും അനങ്ങാപ്പാറയായിട്ട് എന്റെ തലയിലെഴുതു ആരോട് പറയാനാ എന്താ നിനക്കുണ്ടോ മൂക്കുത്തി മോഹം ആവാം പൂച്ചക്കൊരു മൂക്കുത്തി അങ്ങനെ ഒരു സിനിമാ കളി ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് പോയപ്പ കണ്ടു ചുവരിലെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കണത് നീ കുറഞ്ഞി ഇങ്ങോട്ട് പോരേ ഷെമ്മാൻ കൂടി സാധകം ചെയ്യണ നേരാ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട ഒന്നും വാങ്ങി തരണ്ട രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചൂടെ അതും ഇല്ല എന്റെ യോഗം അനാഥ കുട്ടിയായി പോയില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തമ്പുരാൻ പിന്നെ എന്തിനാ ഇതും പേറി വന്നത് ഇന്നലെ ആളയച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചില്ല അയ്യാ അത് ഇന്നലെ തീർന്നു എനിക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ കമ്പാണ് ഇന്നലെ ഹാർമോണിയം കിട്ടണം തോന്നി ഇന്നിപ്പോ ഈ ഡബിൾ ബാരൽ ഗണ്ണ എന്താ എടുക്കാൻ ഉണ്ടാ ഒരെണ്ണം എന്നോട് ആലോചിക്കൊന്നും തോന്നരുത് ഇത് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി പണം തരിക ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതൊരു അമൂല്യ നിധിയാണ് ഞാൻ ആരെ കൊണ്ടും തൊടിയിക്കില്ല എന്നൊക്കെയല്ലേ ഊവ് പറഞ്ഞു പണത്തിനൊരു അത്യാവശ്യം ഇതല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്റെ കയ്യിൽ വിൽക്കാൻ ഏയ് എന്റെ കയ്യിൽ സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലേ അത് ഇങ്ങനെ ആക്കണം എന്നാ ആക്കൂ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കണ വിലേ അത് ഒരു ആയിരം റുപ്യ ആയിരം റുപ്യ എന്താ തമ്പുരാൻ ഈ ജാമ്പവാന്റെ കാലത്ത് സാധനത്തിന് ആയിരം റുപ്യ ആയിരം റുപ്യക്ക് ഒരു ലിറ്റർ സ്കോച്ച് കിട്ടും അത് അത്രയും പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്താ തമ്പുരാൻ അതെന്ത് ന്യായമാണ് നമുക്കൊരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് വിൽക്കാനുള്ളത് ചക്കയാണ് ചക്കയ്ക്ക് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടോ എന്തിനല്ലേ ഒരു സാമാന്യ നിയമം ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരാ എന്താ അത് തികയില്ല കൊണ്ടുവെക്കുള്ള എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു സഹായമായിട്ട് കരുതി അവനവന് നഷ്ടം വരുന്ന സഹായങ്ങൾ ഞാൻ ആർക്കും ചെയ്യില്ല സ്വർണം വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരൂ വിലയായിട്ടോ പണയോ ആയിട്ടോ പറഞ്ഞ പണം ഞാൻ തരാം ഒരു നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ശരി തൊള്ളായിരം രൂപ അവസാനത്തെ വില ഇനി പേശലില്ല ഇഷ്ടം തരൂ ബാക്കി തരാൻ എന്തേലും ഇല്ല ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം മറക്കാതിരുന്നാ മതി ഇല്ല വലിയ ഉപകാരം സന്തോഷത്തിന് ഓരോന്ന് പൊട്ടിക്കണ എന്താണാവോ മയക്ക് വെടി ഒരു റൗണ്ടാവല്ലേ അയ്യോ ഇല്ല ഈ കാലം വരെ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമല്ല ക്ഷമിക്കണം ഓക്കെ ആ പിന്നെ ഓ വെള്ളം അടി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഓപ്പണിംഗ് എന്റെ കൂടെ ആവാം കേട്ടോ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പേരെടുത്ത് കുടിയന്മാരായവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നല്ല രാശിയുള്ള കമ്പനിയാ എന്റെ ഏ ഓ അച്ഛന്റെ കുട്ടി ഇതൊന്ന് മൂക്കിലണിഞ്ഞിട്ട് വരൂ ഒന്ന് കാണട്ടെ അച്ഛൻ മുഖം തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് നോക്കുക ഇഷ്ടായില്ല അച്ഛൻ മാറ്റി വാങ്ങാം കുട്ടി ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ മോളെ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു ഒരു നുള്ള് പൊന്നിനെ എന്റെ കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുപോലും വാങ്ങിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല അച്ഛ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവനോട് ഇരിക്കണം അതിന് അച്ഛന്റെ ഹാർമോണിയം വിൽക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ എന്തോ പൊട്ടത്തരം വിളിച്ചു പറയണ കേട്ടിട്ട് ആ ഹാർമോണിയം വെറുതെ ചുണ്ടി പിടിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നല്ലാതെ എനിക്കറിയാം നന്നായിട്ട് അറിയാം അച്ഛൻ അതിനോടുള്ള ബന്ധം ഓ അതിലെന്താ അത്ര ബന്ധം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വന്തമൊന്നും ബന്ധമൊന്നും പറയാൻ ആകെയുള്ളത് എന്റെ മോള് മാത്രം അതിലും വലുത് ആ പഴയ ഹാർമോണിയം അതും വായിച്ച് കളഞ്ഞ കാലം നാല് ചൂട് തെങ്ങിന് തടങ്ങുവരായിരുന്നു നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒരുപാട് ദുഃഖ ദൈവം തന്നത് 
അതിനിടയിൽ ഒരു ഇത്തിരി സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ ഉള്ളിൽ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ കളി പറയണ്ട എന്താ എന്റെ ശിവനെ ഞാനിനി വേണ്ടേ എന്താ അപ്പത് കാണിക്കണേ പാലക്കാട് കൊണ്ടുപോയി പല്ലെടുപ്പിക്കാൻ കരുതി വെച്ചതായിരുന്നു ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് ആ ഹാർമോണിയം തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൂ വേണം അച്ഛന്റെ ജീവൻ വിറ്റിട്ട് എനിക്ക് പൊന്നണിഞ്ഞ് നടക്കണ്ട അത് തിരിച്ചു വാങ്ങണം പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പറയ ഉണ്ണിമായ പോവും ഇപ്പോ ഈ രാത്രിയില് എന്താ തമ്പുരാട്ടി ഇവിടെ അസത്യ ജാതികളുടെ ദർബാറാണിത് കാലെടുത്ത് വെച്ച പിന്നെ ഏത് ഗംഗയിൽ മുങ്ങിയിട്ടും ഫലമില്ല എനിക്ക് ഹാർമോണിയം തിരിച്ചു വേണം അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ച പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇത് നിങ്ങൾ അച്ഛനും മാളം കൂടെ ആളെ കളിയാക്ക ഏ ഒരാള് വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവരാ അതിനെ പറയാ മറ്റൊരാള് വാങ്ങാൻ വരിക എന്താ ഇത് അച്ഛന്റെ ശബ്ദം പറ്റി അത് അതൊരിക്കലും വിൽക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അച്ഛന് വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ള മനപ്രയാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ വന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത ആര് വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാനിത് തരില്ല ഒരിക്കൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം അതിന്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ചോദിച്ച പണം ഞാൻ എണ്ണി കൊടുത്തു കണക്ക് പ്രകാരം തമ്പുരാൻ ഹൺഡ്രഡ് മണി എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരാനുണ്ട് പണം കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറം അതിനൊരു വിലയുണ്ട് അതെന്താണാവോ പണത്തിന് മീതെ പരുന്തോ താക്കയോ അങ്ങനെ എന്താ പറക്കാറില്ല അങ്ങനെ അതുവല്ലാണോ എനിക്ക് പോണം ആ ഹാർമോണി കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് അച്ഛന് കൊടുക്കണം തരില്ല എന്ന് ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി രാഷ്ട്രഭാഷ പറയണോ ഏ ഹാർമോണിയം മേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക ഞാൻ ഏതാ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി രസിക്കും എന്നിട്ട് അത് മടുക്കുമ്പോ ഇത് തല്ലിപ്പൊളിക്കും എന്നിട്ടാ ഇങ്ങനെ 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 കൊത്തി നുറുക്കിയിട്ട് പുഴുങ്ങി തിന്നെന്ന് വരും ഞാൻ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതെന്തും എനിക്ക് തോന്നും പോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അത് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ആയിക്കോളൂ എന്താ ചായ്ക്കോളൂ കുറഞ്ഞിന്റെ കയ്യിലെ പൂമാല കിട്ടിയാ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്നറിയാം സംഗീതം എന്ന മൂന്ന് അക്ഷരത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കൗതുക വസ്തുവാവും പണം കൊണ്ട് കോവിലകം വാങ്ങാം ഹാർമോണിയം വാങ്ങാം വിലയ്ക്ക് കിട്ടാത്ത പലതും ഉണ്ട് നാട്ടില് അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ജന്മസിദ്ധായിട്ട് കിട്ടുന്ന കഴിവുകളാണ് നൂറ് കൊല്ലം ഒറ്റക്കാലിലെ തപസ് ചെയ്താലും ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ ശ്രുതിയും താളവും തെറ്റാതെ പാടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ആ ബോധം ഉണ്ടാവണ കാലത്ത് കുറ്റബോധം തോന്നും സംഗീതം 
അറിയുന്തോറും അകലം കൂടുന്ന മഹാസാഗരം അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും തേടി നിലാവിൽ യമുനയുടെ കരയിൽ നക്ഷത്രമെണ്ണിക്കിടന്നവന് ഒരു വെളിപാടുണ്ടാകുന്നു എന്താ ഗാളിയറിലേക്ക് വെച്ച് പിടിക്കാൻ എന്തിനാ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പഠിക്കണം ഗാളിയർ ഖരാന മാജിക് പീകോക്കിനെ കുറിച്ചറിയാൻ ചെന്നുപെട്ടത് ഒരു പഴയ സിംഹത്തിന്റെ മടയിൽ ഉസ്താദ് ബാദുഷാ ഖാൻ മൂപ്പ നല്ല ഫിറ്റാ എന്താ സംഭവം നല്ല എ ക്ലാസ് ഭാങ് ആവശ്യം അറിയിച്ചു ദക്ഷിണ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഊരുതണ്ടിയുടെ ഓട്ടക്കീശയിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഏ ഒന്നുമില്ല സംഗീതത്തിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അമ്മയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദർബാർ രാഗത്തിൽ ഒരു സാധനം അങ്ങോട്ട് അലക്കി പാടി മുഴുവിക്കാൻ വിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് കുരിച്ചു ഉസ്താദ് ഫ്ലാറ്റ് പിന്നെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗീതവും സിരകളിൽ ഭാംഗമായി കാലം ഒരുപാട് ഒടുവിൽ ഒരു നാൾ ഗുരുവിന്റെ ഖബറിൽ ഒരു പിടി പച്ചമണ്ണ് വാരിയിട്ട് യാത്ര തുടർന്നു ഇന്നും തീരാത്ത പ്രവാസം സഫറോ കി ജിന്ദഗി ജോ കഭി നഹി ഖതം ഹോ ജാതി ഹേ ശംഭോ മഹാദേവ
ಪ್ರಾಯವನಿರಿಯುಗೆಯಲ್ಲೋ ನಿನ್ ಪ್ರಿಯನರ್ತನ ಮನೆಯಿರು ನನ್ನೊರು ಮಂತರಿಯಾಯ್ ಸ್ವಯಮುರುಗುಗೆಯಲ್ಲೋ ಸರಿಗರಿಗಮ ಸರಿಗರಿಗಮ ಗಮ ಮಾಪದ ಮಾಪದ ಪದ ನಿ ಮಾಪದ ಪದ ನಾನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಮಾಗರಿ ಸನಿ ಸರಿಗೆ ಸ ಮಾಗರಿ ಸನಿ ಸರಿಗೆ ಸ ಮಾಗರಿ ಸನಿ ಸರಿಗೆ ಹರಿ ಮುರಳಿ ಪ್ರಣಯ ಸುಧಾಮಯ ಮೋಘನ ಗಾನ ಹರಿ ಮುರಳಿ ಂಗಾಡಿ ಬಾಪು ಸಾಹಿಬ್ ಬಂದ ಕಂಡು ಮರತಿಂಡೆ ವಿಲೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂಗಡಿ ಒಕ್ಕಣಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕಚ್ಚಡ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೂಪ್ಪರ ಎನಿಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಇರಚಿ ಅದಿಶೆ ಪತ್ರಿ ವಾಂಗಿ ತರ ಷೊರ್ನೂರ್ ಟೌ ವರೆ ವಂದ ಪರ ಞಾನಾಣಿ ಕೋಲತ್ ತಾಮಸ ಪಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂಬಲ ಆಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲೇ ನೋನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕೇಟಾ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅತ್ರ ನಾಟಿಲ ಚಲ ತಂಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳುಮಾಯಿ ಕಳ್ಳು ಕೂಡಿಯಾನ ಅವಡ ನೇರ ಕಂಡ ಇವರು ಬರನಲ್ಲೋ ಅಯ್ಯೇ ಕಳ್ಳಲ್ಲ ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಸ್ಕಿ ಅತ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಈ ಪಳಂಗಳಕ್ಕೆ ಪಾಟಿ ಎಡಕರ ಸತ್ತಲ್ಲೇ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಕ್ಕೆ ರಾಜಾಕನ್ಮಾರ್ಕ ಸೋಮರಸ ಶೀಲ ಉണ്ടായിರನಾಯ ಪರಯನಂದಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ದಾಕಿನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಬೋಧ್ಯ ಆಯಿತಂದೆ ಪ್ರಸಂಗಂ ಬೇಡ ಎಂತಾ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಅದಾ ಎನಿಕ್ ಅರಿಯಂಡದು ನೀ ಆರಾಮ್ ಬ್ರಾನಾಯಿಟ್ ಕೋಲೋತ್ತು ವಾಳಿನ ಕಥೆಗಳು ನಾನು ಅರಿಯಂಡ ನೀ ಆರಾ ನೀ ಕೋವಿಲಗಮ ಎಂತಿನ ವಾಂಗಿಚು ಸತ್ಯಂ ಎನಿಕ್ ಅರಿಯಣ ರೆಂಡು ಚೋದ್ಯಗಳಕಾನ ತಂಬ್ರಾನ್ ಉತ್ತರ ಬೇಡದು ಚೋದ್ಯ ನಂಬರ್ 1 ನಾನು ಆರಾಣನು ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ತಂಬ್ರಾನ್ ಮನುಷ್ಯ ಮಹಾಜ್ಞಾನತಿನ್ದ ಕೈಲಾಸಂ ಗೈರಂಬಳು ಅವನ್ದೆ ಉಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಂ ಕಿಟ್ಟಾದ ಮುಳಂಗನ ಚೋದ್ಯಂ ಬುದ್ಧನಂ ಶಂಕರನಂ ಅವರು ತೇಡಿ ಇದೇ ಚೋದ್ಯತಿನ ಉತ್ತರಂ ನಾನು ಆರ ಅವರು ಅರಿಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ತೇಡಾನುಳ್ಳ ನಿಯೋಗಮಾನ ತಂಬುರಾನ್ ಓರೋ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮತಿಂಡೆ ಚೋದ್ಯ ನಂಬರ್ ಟೂ 
ഞാൻ കോവിലകം വാങ്ങിച്ച എന്തിന് ഉത്തരം ലളിതം വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് ഒരു തമാശയ്ക്ക് ഒരു കിർക്കൻ സ്വപ്നത്തിന്റെ പുറകെ തിരിച്ച യാത്ര ഞാൻ വരാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോ കോലത്തേക്ക് വേദാന്ത എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വണ്ടി എടുത്ത് പറയണം വണ്ടി റോഡിന്റെ നടക്കൊണ്ടിട്ട് ഊച്ചാളത്തിന് കഴിഞ്ഞ ചവിട്ടി അടിതാമി കളക്കും ഹറാം സല തിരമാക്കി തമ്പുരാൻ പോണം നമ്മളിങ്ങനെ വഴിന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന തമ്പുരാന് കുറച്ച് സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ കുളപ്പള്ളി വരാം പോണം ബാപ്പു വണ്ടി എടുത്ത ചുമ്മാ ഇവനെ സൂക്ഷിക്കണം അവന്റെ കണ്ണിൽ എന്തോ തീക്ഷ്ണതയോടെ കത്തുന്നു അവന്റെ വാക്കിന് സൂചി വിനയുടെ മൂർച്ച ചാത്തന്മാരുടെ മുഖപ്രസാദം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു കാരണമറിയാത്തൊരു ഉത്കണ്ഠ എന്റെ മനസ്സിലും വളരുന്നു പിഴയ്ക്കാത്ത ചുവടുകളുമായി അവൻ ഈ മണ്ണിലേക്ക് നടന്നെത്തിയത് അതൊരു വെറും യാത്രയല്ല എന്തോ എവിടെയോ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ലാത്തൊരു പരിവേഷം എന്താ എനിക്ക് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടായത് ഞാൻ പോവും ഞാൻ എവിടെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനല്ല ഇല്ല ഇനി ഞങ്ങൾ വിട്ടാലല്ലേ പോ ഞങ്ങൾ കാല് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു നാഥന വേണം ഞാൻ വരത്തന്നെ സാറേ സർക്കാർ മുദ്രവെച്ച പേപ്പർ നാളെ കൈപ്പറ്റിയാൽ ഏതോ നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടവൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയപ്പോ ഞാനും ഒരു കണിമംഗലത്തുകാരനായി സാറ് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം ഈ ഉത്സവം നടക്കും കൊളപ്പുള്ളിയുടെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ സാറിനെ കഴിയൂ എനിക്കാരോട് യുദ്ധം വയ്യ ഇത് യുദ്ധമല്ല ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളുടെ ഒരുപാട് നടത്തുന്ന സങ്കടമാണ് ഈ കരയിലെ ഓരോ മനുഷ്യനെയും ബാധിച്ച ശാപം മാറണേല് അനിയതിക്കാവിലെ ഉത്സവം നടക്കണം ഏ അതൊക്കെ ഒരുതൻ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് പൊരുതി ജയിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തുന്ന ന്യായീകരണങ്ങൾ ദൈവം ഒരു കാവിലെ മാത്രം താമസക്കാരനല്ല വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശക്തി സ്രോതസ്സാണ് ഗീതയിൽ കൃഷ്ണവചനമുണ്ട് വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും പാവിയും നല്ലവനും എല്ലാം എനിക്കൊരുപോലാണെന്ന് ആരാധന ഉത്സവങ്ങളും അമ്പലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിന് ഇരുണ്ട കാലമാണ് കർമ്മമാണ് വിശ്വാസം കർമ്മം തന്നെയാണ് ആരാധനയും വലിയ വാക്കുകളും വലിയ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുമ്പുറത്തുകാർക്ക് അറിയില്ല തമ്പ്രാം മണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലാനും ചാവാനും ഗോവിന്ദൻകുട്ട കഴിയാ എന്നെ കൊണ്ട് അതേ കഴിയും ഈ കാവും കാവിലമ്മയും അതിനെ ചുറ്റപ്പറ്റിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അത് സൂര്യതേജസ് കെട്ടുപോയ ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താ കാവിലമ്മയുടെ മുഖപ്രസാദം മുടങ്ങിപ്പോയ ഉത്സവം നടത്തിയെങ്കിൽ തെളിയൂ അത് തെളിഞ്ഞാൽ ഈ നാടിന്റെ മുഖം തെളിയും അവിടുന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ എല്ലാം നടക്കും നമ്പരാൻ പഴങ്കഥ പറഞ്ഞ് മുഷിച്ചിലുണ്ടാക്കാന്ന് തോന്നില്ലെങ്കിൽ കോലോത്ത തമ്പരാക്കന്മാരുടെ മത്സരത്തിന്റെയും കുടിപ്പകയുടെ ഇടയപ്പെട്ട് ജീവൻ പെടിഞ്ഞ ഒരു സാധു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാളൂർ ബ്രഹ്മദത്തം തിരുമേനി തിരുവാഭരണങ്ങളൊന്ന് മോഷണം പോയപ്പോ ആരോ ആ പാവത്തിന് പഴിച്ചായി സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ആ കള്ളം കേട്ട് പാവം ബലിക്കല്ല് തലയിടിച്ച് പ്രാണം പിടിച്ചു ഒരു പരദേശി ഭാഗവതരായി ഈ നാട്ടിലെത്തിയ എനിക്ക് ഒരു വലിയ തുണയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആചന ഉത്സവം തമ്പുരാൻ നടത്തണം നടത്തണം നടക്കണം നടക്കണം നടത്തും നമ്മൾ ായി പറയണേ അവൻ എന്തു കൂട്ടിയാ കൂടും കുളപ്പുള്ളി അകത്തെ അറയിലിരിക്കുന്ന തിരുവാഭരണങ്ങൾ അനിയത്തിക്കാവിലെത്തന്റെ ഉത്സവം നടക്കാൻ ശാസ്ത്രവിധി ആചാരം ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഉത്സവം നടത്തുന്നു അവനെ അന്നേ ഓടിക്കണമായിരുന്നു ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിൽ തോന്നി കള്ളനാണ് ഒരിക്കലും ഈ മുറ്റത്ത് വന്നതാ അവൻ 
കണിമംഗലത്തെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാനാണ് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും നിഷേധിക്കരുത് അതിന് തടയിട്ട് നിൽക്കരുത് ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം എല്ലാം ശുഭമായി അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഒരു സൂത്രശാലിയായ കുറുക്കനാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ ആൽത്തറക്കാവിൽ കൊടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറാം നാൾ ഉത്സവം അതാ കണക്ക് കൊടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്സവം നടക്കണം നടന്നേ തീരൂ നിനക്കറിയാൻ നടക്കില്ല എന്ന് കുളപ്പുള്ളി അറയിലെ തിരുവാഭരണങ്ങൾ പുഴക്കരയിലെ വട്ടത്തറയിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരണ്ടേ പ്രളയം വന്ന് സർവ്വതും നശിച്ചാലും നിനക്കറിയാം അത് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് അപ്പനെ അടവ് മാറ്റി അപേക്ഷയുടെ പുതിയ ഭാഷയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു തമ്പുരാൻ എന്ന് വിളിച്ച അതേ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറ്റെ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ മനസ്താപം എടോ അപ്പനെന്ന് പേരുള്ള നാട്ടുരാജാവോ തന്റെ ഈ കളരിയും മർമ്മവിദ്യയും തരികയുടെ നമ്പറും എല്ലാം ചെലവാവും ഇവിടുത്തെ പാവം ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് ആള് വേറെയാ കളി ഒരുപാട് കണ്ടവനാ ഞാൻ കൊടിയേറ്റ് നടത്തിയെങ്കിൽ ഉത്സവം ജഗന്നാഥൻ നടത്തും തന്റെ അറയിലോ അപ്പൂപ്പന്റെ കുഴിമാടത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ വെച്ചിട്ടുള്ള തിരുവാഭരണത്തിന്റെ ആമാടപ്പെട്ടി താൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരും പുഴക്കരയിലെ വട്ടത്തറയിൽ ഞാൻ തന്നെ വരുത്തും ഇതിനിടയിൽ അറിയാവുന്ന നാറിയ കളികളെല്ലാം താൻ കളിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ മറക്കണ്ട ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പച്ചയ്ക്ക് കൊളുത്തിയിട്ടേ ജഗന്നാഥിനി മണ്ണ് വിട്ടു പോലെ
ഒരുപാട് ദൂരേനാ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ ഒരുപാട് ദൂരെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മോൾക്ക് അറിയാൻ കേട്ടോ എനിക്കൊരു പേരുണ്ട് മോളെന്നല്ല ഉണ്ണിമായാന്നാ ഓ സോറി ഈ പേരറിയില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലൊരു സ്റ്റൈൽ ഇല്ലേ മോളു മോനു കുട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ വിളിക്കൂ എനിക്ക് മരി സ്റ്റൈലൊന്നും അറിയില്ല അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ജയകൻ എവിടെ തമ്പുരാനെ എങ്ങനെയാ പരിചയം തമ്പുരാനോ എനിക്കൊരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില ബ്ലാക്ക് മാജിക്കും അറിയാം അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതെ ആ വണ്ടിയിടാത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് അടച്ചോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കൈയിട്ട് തുറക്കും എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് കോഫി മതി എന്താണൊരു വേഷം പത്രാസും തമ്പുരം പറഞ്ഞോണ്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ കൊടുത്തേനെ ആരാ വന്നേ ഒരു വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു വൺ ബ്ലാക്ക് കോഫി പ്ലീസ് എന്ന് വെച്ചാ മാരാത്ത ടെലിവിഷനിൽ കാണാം അങ്ങനെ പറയണ ഒരു ഇളക്കക്കാരിയെ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതാ എന്ത് പറ്റി ഈ കുട്ടിക്ക് ഭ്രാന്ത് കാലിന്റെ പെരുവലി അരിച്ചു കേറുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പറയണില്ല കാലം ഇപ്പഴാ മാറിയത് ഇയാള് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെയല്ലേ മുങ്ങിയത് ഇവിടെ അങ്ങ് സുഖിച്ചു കൂടിയിരിക്കല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ കൂലകം തന്റെ ആർക്കിയോളജി ലൈനിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കുഴിമാന്തി നോക്കിയാൽ വല്ലതും കിട്ടും വല്ല ചെമ്പതകടോ മൺപാത്രോ ഞാൻ ഇതിനെ വളരെ റൊമാന്റിക് ആയി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് 
It's a beautiful place to live. Kooda thala alagal onnu paadilla. Oru aanu, oru pennu. Nee cold water pikkada keeri van thala dorthu. Thorthi theru. Inge va. ഞാൻ കുളിക്കാൻ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ അപ്പുറത്തെ കടയിൽ കുളിച്ചോളാം ഏ വേണ്ട ഇവിടെ കുളിച്ചോളൂ കുളിച്ചോളൂ സ്വഭാവം മഹാ ചീത്തിയാട്ടോ ഭുവനേശ്വരി വെച്ച് വാങ്ങിയതാ ഒരു മൈസ്ട്രോവിന്റെ കൈ നിന്ന് ജനറേഷൻസ് പഴക്കമുള്ള പീസാ കണ്ടപ്പോ ജഗനെ ഓർത്തു ചോദിച്ച വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി താങ്ക്സ് മറന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങണം എവിടെ സമയം തമ്പുരാന് ഉത്സവം നടത്തലും അമ്പലം റെനവേഷനും ഒരുപിടി ജോലികളില്ലേ അതൊരു സുഖം സിത്താർ വായനേക്കാളും വലിയ സുഖം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തിരുവാതിരക്കളി ലൈവായിട്ട് കാണണം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല നിർബന്ധമാണ് ഇന്ന് രാത്രി പഠിച്ചിട്ട് നാളെ കാണിച്ചു തരാം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആ ഉണ്ണിമായോട് പോയി ചോദിക്കാം ആരാത് ഉണ്ണിമായ ആ ഇവിടെ ആ ഇവിടെ വരൂ ഞാൻ അതുവഴി പോയപ്പോ അറിയാതെ ഒരു കാല് തട്ടി ഉണ്ണിമായുടെ കാര്യം ജഗനിപ്പൊ പറഞ്ഞേയുള്ളൂ ഉണ്ണിമായ എനിക്ക് തിരുവാതിര കളി കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു ജഗൻ പറയുന്നു ഉണ്ണിമായോട് ചോദിക്കാൻ ഈ മിഥുനത്തിലോ തിരുവാതിര ധനൂല അപ്പൊ എന്നാ കാണാം അപ്പൊ പോരാ എനിക്ക് ഇന്ന് കാണണം ഈ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ച് സെറ്റ് മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടികള് ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈലായിട്ട് ഒക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ധനുമാസം വരെ കാത്തിരിക്കണം ഓരോന്നിന് ഓരോ നേരം കാലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ചുമ്മാ ജാടിയാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട ടീച്ചറെ പാവത്തിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹല്ലേ വലിയ ഐറ്റംസ് ഒന്നും വേണ്ട ചെറിയൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ണിമായ വിചാരിച്ച നടക്കും എല്ലാരും പൊയ്ക്കോളൂ അത്രേ മതി 
നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് വന്നപ്പോഴാ എന്തിനാ നിർത്തിയേ നേരം കുറച്ചായി ഇവരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ തിരക്കും ഇവരൊന്നും ഈ തൊഴിലും കൊണ്ട് നടക്കണവരല്ല കൊതി മാറാൻ മാത്രം കണ്ടില്ലേ ആ പരിഷ്കാരം എത്രടം വരെ എത്തി എന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കണേ ബംഗളൂരിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി തനിയെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇത്രടം വരെ വരിക ശിവ ശിവ തൊഴുതു മിടിക്കെ തന്റെ ഇടം തന്നെയാണ് തന്റെ ഇടം ഒന്നുമല്ല പല്ലുള്ളിത്തരം കാശിന്റെ മുങ്ക കുഴഞ്ഞട്ട കരിയുടെ നല്ല കൂട്ടത്തിലുള്ള തന്നെ ആവും അല്ലെങ്കിൽ തമ്പുരാനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എങ്ങടാ അതെ മുല്ലപ്പെരിയാറിടാൻ സന്ദർശിക്കാൻ പോവുക എന്താ പോരനോ ഇത്തിരി കുശുമ്പില്ലേ വാക്കിലെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവണല്ലോ വർഗം പെണ്ണല്ലേ ശിവ ശിവ കുടിക്കാൻ വെള്ളം താങ്ക്സ് ഉണ്ണി ഈ കിടക്കി വരി മാറ്റി വിരിക്കാം ഗോഡ് എനിക്ക് സ്ഥിരം ഉറങ്ങണ സ്ഥലത്ത് കിടന്നില്ലാച്ചാ ഉറക്കം വരില്ല എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടത്താൻ വയ്യല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നോളാം എനിക്കതാ ഇഷ്ടം അയ്യോ അത് വേണ്ട പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലല്ലേ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ കിടന്നോളാം അയ്യോ വേണ്ട ഞാൻ തനിച്ച് കിടന്നോളാം അല്ല അത് ഒറ്റയ്ക്ക് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ വെക്കല്ലേ എന്റെ വരവ് ആഘോഷിക്കാവും പുരാണത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഋഷ്യശൃംഖലിന്റെ കഥ പയ്യൻസ് വന്നപ്പോ മഴ പെയ്ത കഥ ഇത് ഋഷ്യശൃംഖയാണ് നയൻതാര ഋഷ്യശൃംഖ ആ കഥയില് ഒരാട്ടക്കാരി പെണ്ണുണ്ട് ദേവദാസി ഋഷ്യശൃംഖനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന മായക്കാരി ഉവ്വ് ഞാൻ അതോന്നാണോ ആണെന്ന് പറയണില്ല പറഞ്ഞാലും നോ പ്രോബ്ലം ഋഷിശൃംഖനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ച മതി എന്താണ് അന്തർജനം ഉറങ്ങിയില്ല ഭയങ്കര ലാത്തേടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഈ ഉണ്ണിമായ ഭയങ്കര പുളുവടി ഏ ജഗൻ ഉറങ്ങരുത് ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് വരാം എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ യുവർ വെൽക്കം അതെ ഇവിടെ തനിച്ച് കയറുന്ന പേടിക്കും കേട്ടോ തൂങ്ങി മരിച്ച പഴയ ഒരു തമ്പരാന്റെ പ്രേതം ഇവിടെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നുണ്ട് പലരും കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യ പറയണേ ആണോ ആ എന്നാലേ എനിക്ക് പ്രേതത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ അതും തമ്പരാൻ പ്രേതാവുമ്പോ കൂടുതൽ ഒന്നുമായി പോറ്റോ രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ എന്താ പതിവില്ലാത്ത സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ പറയടോ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്നറിയില്ല ഓക്കെ എന്റെ അച്ഛനെ അറിയാലോ ജഗന്ന എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും ലിബറൽ ആയ ജെൻഡ്രസ് ആയ ലവ്ബിൾ ആയ അച്ഛന് കിട്ടില്ല ആർക്കും എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ അച്ഛൻ ഒരു കണ്ടീഷൻസും വെച്ചില്ല എനിക്ക് ആബ്സുലൂട്ട് ഫ്രീഡം തന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛൻ വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു മാറ്റർ എടുത്തിട്ടു എന്റെ വിവാഹം അച്ഛന് പ്രായം കൂടി വരുന്നു എനിക്കും ആരെ വേണമെങ്കിലും മാരി ചെയ്യാം അച്ഛൻ എതിർപ്പില്ല പക്ഷെ അത് എളുപ്പം വേണമെന്ന് മാത്രം അച്ഛൻ എന്നോട് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തപ്പോ ഹീസ് റൈറ്റ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ടൈം ഒക്കെ ആയി പക്ഷെ ആര് ദസ്റ്റ്യൻ ആരും പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല ആരും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പരിചയമുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അതിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാൾ താനാ വട്ട് യു തിങ്ക് ജഗൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ സ്വന്തം വിവാഹത്തിന്റെ ആലോചനയുമായി വന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചളിപ്പ ജഗൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് 
നിന്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ ഈ ഫ്രാങ്ക്നെസ് ഞാൻ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഐ ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഒരുപാട് പണമുണ്ട് അച്ഛന്റെ കയ്യില് അത് മുഴുവൻ എനിക്കാ ജഗനെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണിമായിക്ക് കൊടുത്തേക്കാം എന്നിട്ട് ജഗന്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലെ പാരീസ് പാരീസിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും എനി വേ ദിസ് വേൾഡ് പാരീസിനെ വിയന്നെ യൂറോപ്പിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ജഗനല്ലേത് ഇപ്പൊ എനിക്കിഷ്ടം ഈ കനിമംഗലമാണ് ഈ കോവിലകമാണ് ജഗന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്ക് എളുപ്പം കഴിയും നയൻ എന്റെ ചുരുക്കം ചില സെൻസിബിൾ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാളാണ് നീ നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ നാട്ടിലേക്കും ഈ പഴഞ്ചൻ കോവിലകത്തേക്കും എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ചിലതുണ്ട് ഒരിക്കലും ആരോടും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിലത് തുടക്കത്തിൽ വെറും ഒരു യാത്ര പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം തങ്ങണമെന്ന് തോന്നി ഇപ്പൊ എന്നെ ഈ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയ ചില കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസം വന്നാൽ ഞാനിവിടെ വിടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അന്ന് എന്റെ ഇടം കയ്യിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ബലം കൈ ഉണ്ടാവും അവളറിയാതെ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നയൻ പ്രേമിക്കുന്നു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഫീൽ അതെന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു അതെ അവളെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്നേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് വെറും പ്രേമവും പ്രണയവും മാത്രമല്ല ആരും തുണയില്ലാത്തൊരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം
ശിയും വൈരാഗ്യവും കൊണ്ട് നടക്കണില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വളർത്തേണ്ട കുട്ടിയാ നീ ഇന്ന് കാണാൻ കിട്ടിയത് എന്നെ ഭാഗ്യം അറിഞ്ഞാ തല എടുക്കുവേട്ടൻ നിനക്ക് എന്താ മോളെ വേണ്ടേ പറയ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എനിക്കൊരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോ ചോദിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ സന്തോഷായി കൊണ്ട കാണിക്കാൻ സന്മനസ് കാട്ടിയല്ലോ ഈ കുട്ടിയെ ഇവൾക്ക് അറിയാം എനിക്കും ആരുമില്ല ഞാൻ കൈവിടില്ല കൃഷ്ണ അത് കേട്ടാ മതി ഞാൻ പോണു മോളെ എന്നും കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ഓർത്തിട്ട് വേണ്ട നിന്നെ കാണാനെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാം നിന്റെ അച്ഛന് തോന്നാൻ അതിന് ജീവനോടുണ്ടോ ആവോ കാണണ്ട ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു നല്ല മുഖപരിചയം എവിടെയോ കണ്ട് മറന്ന പോലെ ഇല്ല വഴിയില്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടിലാദ്യ ഈ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രായശ്യ ഉണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധി പഴക്കില്ല ഓർമ്മ തെറ്റില്ല ആ ഒന്നിനെ രണ്ടായി കാണാം സർവം ആയ ജഗത് മിഥ്യ വിഘ്നം കണ്ട ചക്രവ്യൂഹാണ് ചക്രവ്യൂഹം ഭേദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിമന്യു പകരം തന്റെ പ്രാണം കൊടുത്തു അത് കഥാന്ത്യം ഇവിടെ അത് വേണ്ടി വരുന്നല്ല പക്ഷെ അതിനൊരാൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ നടക്കും തമ്പുരാനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ മുന്നിൽ അധ്യാണ്ടെങ്കിൽ പിന്നിൽ കണിമംഗലത്തുകാർ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും ഇദ്ദേഹം ആണോ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയാണ് പ്രശ്നത്തിൽ കാണുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇനിയും വന്നുകൂടായുകയില്ലല്ലോ അല്ലേ ജ്യോതിഷം ശാസ്ത്രമാണ് ദൈവദത്തമായ ശാസ്ത്രം കണക്കുകളാണ് ആ കണക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം കൊളപ്പുള്ളി അപ്പം തിരുവാഭരണം വിട്ടു തരണ്ടേ വിട്ടു തരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ശ്രമിക്കാം അത് ആത്മവിശ്വാസം നല്ലതാണ് ഞാൻ തടസ്സം പറയില്ല പൂജകള് പരിഹാരക്രിയകള് ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ കുറിച്ചു തരാം യഥാവിധി ചെയ്യണം ബ്രഹ്മഹത്യ ഉണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ അതിന് പരിഹാരക്രിയ നടത്തണം ആത്മാഹുതി ആണെങ്കിലും ഒരു തരത്തില് കൊന്നത് തന്നെയാ അപ്പനും ദത്തനും തമ്മിൽ നടന്ന കളിക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചീവേലിക്കല്ലിൽ തലതല്ലി ചത്ത പാവം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂരിപ്പാടിന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടുത്തെ മണ്ണിലും കാറ്റിലും ഉണ്ട് അതിന് ശാന്തി നിത്യശാന്തി കിട്ടണം ചെയ്യാം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം ചെങ്കളമാധവൻ 
ാണ് അത് മാധവന്റെ കൈത്തരപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചതാ ചെല്ലേ തന്നെ പോലുള്ള ആൺകുട്ടികൾ തന്നെയാ അവനുള്ള പ്രതിവിധി ഞാനും കൂടെ കൂടത്ത കളിക്കേ ചുമ്മാ കുട്ടികളുടെ കളിയാണ് ആയിക്കോട്ടെ കളിക്കണ നമ്മൾ രണ്ടു ആണെങ്കിലോ അപ്പൊ കളി വലിയവരുടേതായില്ലേ ആവും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ വേണോ വേണ്ട ഈ പൊടിക്കുട്ടികളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും മുന്നിലിട്ട് നിന്നെ തല്ലുന്നൊരു രസമില്ല എന്റെ സമ്പ്രദായം അതല്ല തന്റെ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം എവിടാ സ്ഥലം ഞാനവിടെ വരാം അങ്ങാടിയില് പത്താള് കൂടേണ്ട നടുവിൽ കിട്ടണം തന്നെ കിട്ടിയ നീ എന്നെ ഓലത്തോട ചെങ്കളം മാത്ര നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടു വരവ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഓ പോയി കാഴ്ചക്കാരെ കൂട്ട് ഞാനെത്താം എന്റെ പേര് ജഗന്നാഥൻ എന്നാണ് ഞാനെത്തും
ആഹാ കളി കണിമംഗലത്ത് വേണ്ട കൊന്നുകളെന്ന് തന്നെ എന്താ എന്താ പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്ന കളിയുടെ ഒരു റിഹേഴ്സൽ ഫൈനൽ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അറിയിക്കാം വരണം വരാൻ പോകുന്ന കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഉത്സവം നടത്തല ഈ ഇട്ടാവട്ട നാട്ടില് എത്ര ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ വകയും കൂടി വേണോ ഒന്ന് അല്ല നിർബന്ധാചായിക്കോളൂ പക്ഷെ അതിനകത്തേക്ക് കലക്ടറി മജിസ്ട്രേറ്റിനൊക്കെ വലിച്ചറിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അതറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല സാർ ഞങ്ങൾ അതിനിറങ്ങി തിരിച്ച ആ സംഗതി വെടിപ്പാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ചില ചവിട്ടും കുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ തലേ ഉടലും വെവ്വേറെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കളക്ടറും മജിസ്ട്രേറ്റും ഓടിപ്പഴഞ്ഞു വന്ന് നിയമം കുന്തം തേങ്ങാക്കുല എന്നൊന്നും പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരാൻ കഴിയോ എനിക്കറിയാലോ ഡൽഹി അല്ലേ അതെ എനിക്കങ്ങോട്ട് മറന്നു എടോ ജെ എൻ യു ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ കോങ്ങാട്ടുകാരൻ ഈശ്വര ഉണ്ണി സോറി സാർ അത് കള താനെന്താ ഇവിടെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ട് കണിമംഗലം കോവിൽ അത് ഞാനാ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ ഒരു ആർട്ട് ജേണൽ നടത്തിയിരുന്നത് അതെല്ലാം വിട്ടു ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാറിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൽ അപ്പുറം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാവുക നമ്മുടെ റൂറൽ എസ് പി അശോക് കുമാർ മിടുക്കന ഐ വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു തനിക്ക് പറ്റും ഈ തിരുവാഭരണങ്ങൾ വിട്ടുപടിക്കില്ലേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിന് കാരണം ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ കേട്ടു രണ്ടു കൂടുതലും തമ്മിൽ ആടി നടന്നോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ഈ അതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായതല്ലേ ഉവ് വെറുതെ ഒരു വഴക്കുണ്ടായതല്ല ഉണ്ടാക്കിയതുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ കേട്ടു ഭഗവതിയുടെ തിരുവാഭരണങ്ങൾ പെട്ട ഒടിയാണം നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ അളിയൻ രത്തം തമ്പുരാനെ മനഃപൂർവ്വം അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ കഥകൾ എന്താ ആർക്കാ പാടി നടക്കാൻ വയ്യാത്തേ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഗുണമുള്ളൂ ഗുണമുള്ളൊരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ ഓഹോ കരിപ്പള്ളി പത്മനാഭൻ ഒരു എലിഫന്റ് ട്രെയിനർ ആയിരുന്ന പത്മനാഭനെ നിങ്ങളുടെ ശങ്കരൻകുട്ടി എന്ന ആന കുത്തിക്കൊന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വർഷം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു ശങ്കരൻകുട്ടി എന്ന ആന അതിൽ നിരപരാധിയാണെന്നും പണ്ടങ്ങോ ചരിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആനയുടെ കൊമ്പുകളാണ് പത്മനാഭന്റെ വയറ്റിൽ തുളച്ചു കയറിയതെന്നും ഞാൻ പറയല്ല തെളിവും സാക്ഷിയും സഹിതം കോടതിയിൽ തെളിയിച്ചാൽ മിസ്റ്റർ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ എന്ത് പറയും എന്തായി പറയണേ കുഴിച്ചു മൂടിയെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നതൊന്നും കുത്തിപ്പൊക്കി എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇറങ്ങാതിരിക്കാം ആ ഉത്സവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറായാൽ കളക്ടർ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടും അതിൽ സഹകരിച്ച് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പ മറ്റേ സ്വഭാവം കാണിച്ചു മീറ്റിംഗിന് വന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു മെസ്സഞ്ചറെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു ശരീരസുഖമില്ലാത്തതിനാൽ വരാൻ നിർവാഹമില്ല ആ അവന്റെ ശരീരത്തിന് അസുഖം ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കാം മല അബ്ദുള്ളയുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊളപ്പുള്ളി അപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് നന്ദി വാക്ക് വേണ്ടടോ ഞാനും ഇപ്പൊ ഒരു കണിമംഗലത്തുകാരനായോ എന്ന് സംശയം കലക്ടർ ചർച്ചയിൽ അത്ര നിഷ്പക്ഷനൊന്നും ആവില്ല കമ്മഷോ അല്ല നമ്മൾ കളി പുറത്തു നിന്ന് കാണും വണ്ടിയുടെ വാ സാറിന് എന്നോട് മുഷിവ് തോന്നിയാവോ തീരെ എങ്ങോട്ട് വയ്യാത്തൊരു ക്ഷീണം അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഏ അതൊന്നും സാരമില്ല തമ്പുരാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു മുഖപുരയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഏ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കളക്ട് സാറിന് മുഷിവ് തോന്നരുത് അത് നടക്കില്ല കണിമംഗലത്തേക്ക് തിരുവാഭരണങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണ്ട എന്ന് തന്നെ ആ തീരുമാനം ആ തീരുമാനമാണ് തമ്പുരാൻ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടത് അതിപ്പോ എന്റെ മാത്ര അഭിപ്രായമല്ല ഒരു ട്രസ്റ്റാ ഈ കണ്ട സ്വത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥത കൈയാളെന്നത് ട്രസ്റ്റിലെ അംഗങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാ എടുത്ത തീരുമാന ഞങ്ങളെ നിരാശരാക്കി മടക്കി അയക്കരുത് എന്താ ചെയ്യാ ട്രസ്റ്റിലെ ഒരാളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പ് തരണു ആഭരണങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചേക്കാം ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെ അതിലെ അംഗങ്ങള് ഞാനും അപ്പനും അപ്പന്റെ സഹോദരി സുഭദ്രയും ഞാനത് അങ്ങനെ പറയാൻ ഇരിക്കായിരുന്
സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ആളാ കേട്ട് കാണും സുഖദേവ് സിംഗ് ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാ ഫീസ് ഒരു നിമിഷം നിൽക്ക എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് സുഭദ്രയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഏട്ടൻ ക്ഷമിക്കണം സ്ത്രീകൾ ഉമർത്ത് വന്ന് ആണുങ്ങളുടെ സഭയിൽ സംസാരത്തിന് വരണ പതിവ് കോലോത്തില്ല ഞാനത് തെറ്റിക്കുക കലക്ടർ സർ തമ്പുരാട്ടിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്ന് കേൾക്കാം പറയൂ തിരുവാഭരണങ്ങൾ കണിമംഗലത്തേക്ക് ഉത്സവത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഭയപ്പെടുത്തരുത് നീ മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം എന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ മിസ്റ്റർ അപ്പം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളുടെ വാക്കിന്റെ വില നിങ്ങൾ കാണിക്കണം ട്രസ്റ്റിലെ ഒരു മെമ്പറെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഭരണങ്ങൾ വിട്ടുതരാമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി അച്ചാ പോറ്റി പറയരുത് ഏട്ടനെ ധിക്കരിച്ചൊന്നും നേടാനല്ല ആ ഉത്സവം നടക്കണം എനിക്ക് അതേ ഉള്ളൂ തമ്പുരാൻ ഇനി ഒഴിവ് കഴിവ് പറയരുത് ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞോ അങ്ങോട്ട് തയ്യൊക്കെ എഴുതില്ലെന്നുണ്ടോ പറയൂ തമ്പുരാൻ കൊളപ്പുള്ളി അപ്പൻ വാക്ക് മാറ്റി പറയില്ല നടക്കുന്നതേ പറയൂ പറഞ്ഞത് നടത്തും ബാപ്പു ഈ കട ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ലടോ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാപ്പു ഇനി എന്തിനു കൊള്ളാൻ സാർ ഇനി ഒരു അന്യനായിട്ട് കാണരുത് ഇങ്ങോട്ട് തേടി വന്ന കോടികളെ സലാം പറഞ്ഞ് മടക്കിയ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങള് എന്റേത് ഇങ്ങളെ ഒരു കണക്ക് ഇമ്പിള് അമ്മിൽ വേണ്ട കാര്യം നടക്കട്ടെ എടുക്കാം അമ്പലത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ ആകട്ടെ ആദ്യം ദിവസങ്ങളില്ല തിരുകോലം കെട്ടിയൊരുങ്ങി കുലദൈവത്താര് വട്ടമല മുടി ചിക്കി ഉണക്കി വാൽക്കൻ നീച്ചം ഒരു ചിന്തി ഒരുപാട് 
എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ ഈ നടികളൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രസാണ് വരിയാ അകത്തേക്ക് വരിയാ എന്താ ചെയ്യാ അധികമൊന്നുമില്ല രണ്ടു മൂന്ന് പിരി എവിടെ കണിമംഗലത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അറിയുന്നത് കുളപ്പുള്ളിയെ തോൽപ്പിച്ച് ഉത്സവം നടത്താൻ പോണ കാര്യം അറിഞ്ഞു പക്ഷെ തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാലോ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും വന്ന് ശാന്തി പണി ചെയ്യില്ല കേട്ടോ അതെന്താണാവോ ഉഗ്രശാപമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിനും മണ്ണിനും അത് തലയിൽ വാങ്ങാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും അയക്കാൻ വയ്യ അനർത്ഥം വിളിച്ചു വരത്തിലാവൂ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ തിരുമേനി ഇനി ദിവസങ്ങളില്ല മാത്രല്ല ഈ ഇല്ലത്തൂന്ന് തന്നെ വേണ്ടേ എനിക്കറിയാം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലോ കൊടിയേറ്റ് നടത്തിയത് അതിനിക്കാട് തിരുവേനിയാണ് പ്രശ്നം വെച്ചതും പരിഹാരക്രിയ വിധിച്ചതും അത് ഓരോന്നായി ചെയ്തു വരുന്നു ഓ എന്നാ പിന്നെ അതിനേക്കാട് തന്നെ ശാന്തി അങ്ങോട്ട് നടത്തിക്കോട്ടെ ആചാരം തെറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ തിരുവേനി തെറ്റിക്കണ്ട ഇവിടുന്ന് ആരെയും വിടില്ല അതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നേരം സന്ധ്യയായി എനിക്ക് കുളി തേവാറുണ്ട് ഇറങ്ങാം ഒന്നുകൂടെ തിരുമേനി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വേണ്ട ആലോചിക്കാൻ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല കൊളപ്പുള്ളി അപ്പൻ എന്ത് തന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു നെറ്റൊന്നും പറയാനില്ല അവിടെ ഇറങ്ങിക്കോള കാരണം അവരുടെ പ്രായോ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് എഴുത്തച്ച നമുക്ക് ഇറങ്ങാം വാ എന്താ ചെയ്യാ അച്ഛന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അതാ നിങ്ങൾ കേവലാട്ടോ സമ്മതിച്ചിരിക്കണു കൊളപ്പുള്ളിയപ്പം വന്നിരുന്നില്ലേ സംഗതി എന്തോ ഒരു മാറാട്ടം നടന്നിരിക്കണു ഹൈ എനിക്കൊരു ബാപ്പു ഇങ്ങോട്ട് തരിയ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആരെങ്കിലും കണ്ട കൊഴപ്പാ ചക്കൂസിൽ വെച്ചാവാ പ്രയോഗം തിരുമേനി ഈ പൂജയും പരിപാടിയും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താ സംശയം നല്ല വെട്ടിപ്പായിട്ട് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പലില്ലേ ചപ്പണ്ണോളെ വിളിയാ ബാക്കി ലേശം മെന്റൽ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇന്ന് സംശയിക്കണവരുണ്ടേ വെറുതെയാ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോവാ അതെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ പോണത് കീഴ്പയ്യൂരിലെ ഒരു വിത്ത് മതി എന്താടോ മിസ്റ്റർ തമ്പുരാനെ പോക്കിരി തരത്തിന് അതിരില്ലടോ എന്തുവാന്നോ ഇതെന്താ ഡെല്ലിയ ബോംബിയ ആളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാ ഒളിപ്പിക്ക ഭരതനെ സഹിച്ചാവണം അതൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ ആ നമ്പൂരിച്ചക്കൻ അവിടെ എവിടെ ആരാ ആരാന്നോ തന്നോടല്ല ആരാ അപ്പുറത്ത് ആരാ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ വേണ എന്താ പറയാ നിന്നൊന്ന് കാണാനടാ ഇയാളാണ് ആ നമ്പൂരി ചെക്കൻ ഇയാളെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാം അപ്പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ കാനാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സൽക്കാരത്തിന് വന്നതല്ല എനിക്ക് എന്റെ നമ്പൂരി ചെക്കനെ കിട്ടണം കിട്ടണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തമ്പ്രാനോ കിംബ്രാനോ ഒന്നും നോക്കില്ല സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി നല്ല പെട പെടച്ച് പുഴുക്കുണ്ടാക്കി തിന്നും ഭരതനെ സയ്യായി പറയണേ ഭരതനെ സൈക്ക് എന്താ വേണ്ട കുറെ നേരമായി നമ്പൂരി കുട്ടികളെ അന്വേഷിക്കണല്ലോ ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല അടുത്തുള്ള മനാളി പോയി ചോദിക്കാടി മുട്ടുകാലി ഞാൻ എണീക്കാം അതേ ഫോണൊന്നും എടുക്ക ഫോണോ ആ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്നെ ആരാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ കുവൈറ്റിലുള്ള അളീനാവോ ഹലോ ഏ ഭരതനോ ഭരതൻ നിന്റെ അച്ഛൻ ഭരതനെ സൈന്ന് പറയണോ പോകാം ഭരതനെ സൈ വേണ്ട സാർ വരണ്ട
തബ്രാൻ അതിഥികളുണ്ട് വഴി ചോദിക്കാൻ വണ്ടി നിർത്തിയത് എന്റെ മുമ്പിലാ എന്താടാ ഇത് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ലാൻഡിങ് അതല്ലേടാ ഒരു ത്രില് ജെയിംസ് ചോദിച്ചു ബാപ്പുനെ വിളിച്ച് പറയണോ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താടേ നിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ആകെ മാറിയല്ലേ നീ ഒരു തമ്പുരാണ് പിന്നെ ജയറാമിന് ആരെങ്കിലും വിട്ട ആ പെട്ടിയും ബാഗ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് മുകളിൽ എത്തിക്കാം അതെ അങ്ങാടിയിൽ ആരെങ്കിലും നിർത്തിയേക്കണം ആനക്കാർ വരും ഓ ഏർപ്പാടാക്കാം വാ നിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചേട്ടൻ ഞാൻ കരുതിയത് നീ ഇവിടെ വെള്ളവടിയും ഷടാങ്ങുമായിട്ട് അങ്ങ് കൂടി കാണുമെന്നാ ഇവിടെ വന്നൊന്ന് അലക്കി പൊളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ യുമാരെയും കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖവും ശാന്തിയും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നന്ദൻ അനുഭവിക്കണം എല്ലാത്തിനും നിനക്കാ നന്ദി പറയണ്ട അതുകളാ ഞാനും ഉണ്ടതാ കൂടെ നിന്റെ ഉത്സവം കഴിയും വരെ എന്താ അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ കൊലപ്പുള്ളിയാ ചാവിട്ടി അവന്റെ അങ്കാവടി നമ്മൾ പൊളിക്കും നാഗദേവതയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ഈ പട്ടിനെ തല്ലി കൊല്ലണം എന്ന കോപ്പനാ ഇവൻ എന്താ കളിയോ ഒരു പെൺപിച്ചു പോലും ഓടിപ്പോയില്ലേ അത് ഒന്ന് കുളിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല എന്നാലും കാണാൻ സുഖമുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ ഈ ക്ലാപ്പ്മാരെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു ആക്രാന്തം ഇവനെന്തോ തട്ടി മറച്ചിട്ട് ശബ്ദം കിട്ട ആ കൊച്ചു ഓടിക്കണോട്ടി താൻ ചുമ്മാ ഉഴപ്പാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മാടെ വീട്ടിൽ പോയേ പറ്റൂ താൻ കൂടെ വരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങള് പൊക്കും ചെയ്തടാ തമ്പരാൻ അറിയരുത് അവൻ ഞാൻ ചെവിച്ചല്ല പൊളിക്കും ഓ അയാളൊരു പുല്ലും ചെയ്യില്ല എന്താ തന്നെ കിടന്ന് ബഹനം വെക്കാതെ വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്ത് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ തമ്പുരാനൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കരുതാ നിങ്ങളാരാ ഞാനും മോളും ഇവിടെ വൂട്ടുപരമാളികയിലാ താമസിക്കണേ നമ്മുടെ അമ്മാവൻ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ ഇനി ഒന്ന് പിടി അയ്യോ നിർബന്ധിക്കരുത് കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാ സാർ തമ്പര കഴിക്കില്ല തന്നോട് ചോദിച്ചില്ല കഴിയണം പാവാണ് സാർ പോട്ടെ ക്ഷമിക്കണം തമ്പുര തെറ്റെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമയിക്കുന്നു അരുത് എന്താ ഇത് ആ കൈകളുണ്ട് എന്റെ കാലത്തൂടെ അതിനുള്ള പുണ്യം ഈ കഴിവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആ ഇറങ്ങിപ്പോയ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വീണ കണ്ണീരിന്റെ വില മഹത്വം പണം പെരുകി പെരുകി ചുറ്റിലും പ്രളയം പോലെ നിറയുന്ന പണം അത് കൊടുത്താ കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കടത്തിയ വയറ്റാട്ടിക്ക് ടിപ്സ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ പണക്കൊഴിപ്പിന്റെ ഹുങ്ക് നാളെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കും പത്ത് മാസം ചുമന്ന ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ വാടക നോട്ട് കെട്ടുകൾക്ക് കടലാസിന്റെ പോലും വിലയില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും അന്നേ അറിയൂ
ഗോവിന്ദൻകുട്ടി പാലക്കാട് കൊണ്ടുവിടും ആ വഴി തിരിച്ചു പോയിക്കാണ് മൂന്നും എപ്പ തിരിച്ചു പോണോന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇളരാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം കഴിവറും നീ ഒരു പുല്ല് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നില്ല പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പൊയ്ക്കോണം ഇല്ലേ മൂന്ന് പെട്ടി പാക്ക് ഞാൻ അവരവിടെ പറയാം എടാ അവന്മാരെവിടെന്ന് അവർ പോയി വടി മീൻ ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു അത് ശരിയാവില്ല നന്ദൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കാനാവും അവരെന്റെ ഗസ്റ്റ് ആണ് മൈ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആ അതിലേറെ നമ്പർ വൺ എരപ്പാളികളും ഇനി അവരിവിടെ നിന്നാൽ ഇനി വേറെ തന്തയിലായി മാണിച്ച എന്റെ കൺട്രോൾ തെറ്റും നീ എന്നെയാണ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്ദൻ ഇതൊരു ഗ്രാമമാണ് വളരെ ഫ്രജയിലായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പാപമാണ് എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല അപ്പൊ നീ എന്റെ മുമ്പിലും തമ്പരം കളിച്ചു തുടങ്ങിയോ നിനക്ക് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരോടുള്ള താല്പര്യം പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഉള്ളത് അവരോട് പോയി അവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട അത് ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇത്ര ചൊറിയാൻ മാത്രം എന്താ ഉണ്ടായ അവർ ആ പെൺകുട്ടി എടുത്ത് എന്തോ തമാശ കാട്ടി അതാണോ നീ ഇത്ര പ്രൊസസ് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ അവൾ ആരാ നിന്റെ നീ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അത്രയല്ല നിർത്ത് വെറുതെ ടെമ്പർ തെറ്റിക്കരുത് ആവശ്യത്തിലേറെ പ്രോബ്ലംസ് എനിക്കുണ്ട് അതെനിക്കറിയണ്ട അവരോട് പോയി പറ നിന്റെ ആത്മമിത്രങ്ങൾ കെട്ടിയെടുത്തു ഇനി നീ പോയി വിളിച്ചാൽ അവന്മാർ വരില്ല അടിച്ചു അവന്മാരെ കാലൊടിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേണേ പോയി വിളിക്കും പാലക്കാട് വല്ല ഹോട്ടലും കണ്ടു പോയി വിളിക്കിപ്പോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറിയോ സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെരുമാറിയ ഞാൻ മെന്തലാണെന്ന് തോന്നണ്ടായോ ഒരിക്കലില്ല അത് തനക്ക് വിവരില്ലാതിട്ട അത് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നു അന്ന അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ നാളെ നാളെയാണ് ഉത്സവം അതിനുമുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി കാണുമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല കീഴ്പയൂർക്ക് ഇനി പോയിട്ട് എന്താ താൻ പറയണേ കാളൂർ മനയിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടാവുമാവോ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂരി പാടുന്ന ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ട് അയാളൊക്കെ എവിടെയാ എങ്ങനെയാ ജീവനോടുണ്ടെന്ന് എന്നെ ആർക്കാ നിശ്ചയം മരിച്ചിട്ടില്ല ൂർത്തിയായ ദേവിയുടെ തിരുവാഭരണം മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ചുറ്റും നിന്ന് ആരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശീവേലിക്കല്ലിൽ തലതല്ലി മരിച്ച ബ്രഹ്മദത്തിൻ തിരുമേനിയുടെ മകൻ അച്ഛന് പുറകെ അമ്മയും പോയപ്പോൾ അനാഥമായ ജന്മം തിരിച്ചു വന്നത് കണക്ക് തീർക്കാനോ ശത്രു നിഗ്രഹത്തിനോ ആയിരുന്നില്ല ഈ കോവിലകവും ക്ഷേത്രവും കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളുമുള്ള ഈ മണ്ണിൽ ഒരു വെറു സന്ദർശനം അതിനാണ് വന്നത് ആരെയും ഒന്നും അറിയിക്കാതെ തിരിച്ചു പോണെന്നും കരുതിയിരുന്നു പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ശുദ്ധിയും മുറയും തെറ്റാതെ ജീവിച്ചു ആവണ പലകയിൽ ഇരുത്തി അച്ഛൻ ചൊല്ലിത്തന്ന മന്ത്രങ്ങൾ മറന്നിട്ടുമില്ല ഉപനയന നാളിൽ ദേഹത്തിന് കുറുകെ ധരിച്ച ചിഹ്നം ദിരിയാഗഞ്ചിലെ ഒരു ചായക്കടയിൽ ജോലിക്ക് തടസ്സമാകുമെന്ന് വന്നപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചു രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണീരും ചേർത്ത് 
പിന്നീട് അന്നോ യമുനയിലാണ് ഇറങ്ങിയത് ശാസ്ത്രവും ആചാരവും അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദത്തിന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് തെറ്റായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അറിയാം ഈ മുഖം നാളെ പൂണിൽ ധരിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി അത് ശരീരത്തിന് കുറുകയല്ല മനസ്സിന് കുറുകെ നിന്റെ പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചതെല്ലാം നിന്റെതാണ് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇന്ന് രാത്രി കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തീരും ഒരുപാട് കാലമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വേദന എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് മോശം കിട്ടുന്ന രാത്രിയാണ് നീ നിമിഷം ഇവിടെ നിറങ്ങണം ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടു അവന്മാരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു നീ ആണ് കാരണം നീ നിന്റെ അവന്മാര് തെറ്റ് ചെയ്തു അത് നീ എന്താ പറയാത്ത തെറ്റ് ചെയ്ത ശിക്ഷിക്കാൻ നീ ആരാ അവർ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ ഞാനാരാ നന്ദ നീ എന്ന് ഇതുപോലുള്ള തേർഡ് റേറ്റ് അലവലാദികൾക്ക് വേണ്ടിയാ എന്നോട് വഴക്കിട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ഇല്ല ഞാൻ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നീ ഉണ്ടാക്കരുത് തമ്പുരാൻ കളിച്ച് ഷൈൻ ചെയ്ത റൂമിൽ നാറും ചില നിന്റെ ഈ വൃത്തിയായിട്ട് ഇൻഫീരിയർ കോംപ്ലക്സ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ വേഷമൊന്നുമല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടിച്ചതാണ് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ പെൺകുട്ടിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയത് എനിക്ക് രസിക്കില്ല കാരണം അവൾ എന്റെ ഭാര്യ ആകാൻ പോകുന്നവളാണ് നീ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് പതിനാറ് വർഷങ്ങളായി ഈ ഗ്രാമം കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഈ ഉത്സവം അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണം ഈ ഒരു രാത്രി നന്ദൻ നാളെ രാത്രി ഞാൻ വെക്കണം പറഞ്ഞ തലയ്ക്കകത്ത് കയറി പിന്നെ കള്ള് വയറെന്ന് പറയാ കള്ള് ബായ് ഇവിടെ ഇന്നിവിടെ അടങ്ങി കിടക്ക് എന്റെ അവസാനിപ്പിച്ച് പടി ഇറങ്ങും മുമ്പ് ഞാൻ വരാം അമ്പത് കുടിലുകൾക്ക് ഇപ്പൊ തീ പിടിച്ച് കാണും ആ വിവരം ഇവിടെ എത്തിയാ പോലീസ് വിടമ്പെട്ട് പറക്കും Thank you. 
കാളൂർ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മകൻ അപ്പോ നീ വഴിതെറ്റി വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാ ഇവിടെ ഇനി പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല തോന്നുന്നു ലമ്മി കോ കണ്ടില്ലാടിക്ക വരിക Hey! <laughs> 
കാളൂർ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മകൻ വന്നത് ആരെയും കൊന്നു പ്രതികാരം തീർക്കാനല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ തിരുവാഭരണങ്ങളുടെ കൂടെ തന്റെ തലയും ഞാൻ ഈ തറയെ വെച്ച് വാങ്ങുമായിരുന്നു ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച് തീർക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നു അവരിന്ന് എത്ര സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് അറിയാം അതിന് കാരണക്കാരൻ നീ കൂടെയാണ് എനിക്കൊരു പുല്ലും കേൾക്കണ്ട വേണ്ട നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്നോടല്ല ഞാൻ ഞാനൊരു നിമിത്തം ഒരു ഉപകരണം ഒരു വെറും ബിനാമി ഇതാ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ ഈ മനുഷ്യനാണ് കോവിലകം വാങ്ങിച്ചത് ഈ മനുഷ്യന്റെ നല്ല മനസ്സും തേയും അതാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം അർഹിക്കുന്നതിലപ്പുറം ഒന്നും എനിക്ക് തരരുത് നിങ്ങളുടെ അനുവാദം വാങ്ങി ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിക്കട്ടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൂടെ വിളിക്കുന്നു ഒരു അനാഥ പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു അച്ഛനെ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം മനസ്സിന്റെ നന്മകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ കോടീശ്വരനാണ് തമ്പുരാൻ ഈ കരിമംഗലത്തിൽ വേണം പറയൂ സാർ ഗോവിന്ദകുട്ടി ഇവിടെ കിടക്കും എന്റെ നെഞ്ചത്തെ ഒട്ടി പോവാം പോകരുത് തന്ത്ര ഇല്ല ഗോവിന്ദകുട്ടി പോണം പോയ പറ്റും പുറത്ത് കാറുണ്ട് അതിലൊരു പെട്ടി പണോ രണ്ടും എടുത്തോളി വേണ്ട ബാപ്പു ഒരുപാടുണ്ട് നിനക്ക് തരാൻ ഇനി കടം കൂട്ടാൻ വയ്യ നീ പോകുന്നില്ല ഇവരുടെ ഒക്കെ സ്നേഹം കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ച് നിനക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല പാടില്ല ജഗൻ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കേ നിനക്കെന്നെ അറിയില്ലടാ ഞാൻ ചുമ്മാ കല്ലില് പോകേണ്ടത് ഞാനാ നീ ഇവിടെ വേണം ഇവരുടെ ഒക്കെ തമ്പുരാനായിട്ട് മറക്കരുത് കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ ഓടി വരും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരും പുതിയ എ ബി മാത്യു മാർ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞെത്തും പറ ഹണിമൂൺ അവിടെ പാരീസ് ആംസ്റ്റർഡാം ഗ്രീസ് അതിലെല്ലാം സുന്ദരം കണിമംഗലം അതെനിക്ക് സമ്മാനിച്ച നിനക്ക് നന്ദി ഒരായിരം നന്ദി മാവിൻ ചോട്ടിലിരുന്നൊരു നന്ദുണി മിട്ടി നാവൊരു മൂളി പാടാമോ കാത്തുകൊതിക്കും മംഗളനാള് ജനിച്ചു കുറിച്ചൊരു ജാതകമില്ല നോക്കാമോ വാരത്തെ തൈമാവിൽ കാക്കപ്പെൺ കുറുകുമ്പോൾ കുഞ്ഞാത്തോലെന്തേ കളിയാക്കി മുറ്റത്തെ മുല്ലപ്പൂ 
ൊരു ജാതകമെല്ലാം നോക്കാമോ 